আজকের পর্বে আমরা বুয়েটে গত পনেরো বছরে অর্থাৎ দুই থেকে দুই এই সালগুলার মধ্যে ইন্টিগ্রেশন থেকে যে সমস্ত কোয়েশ্চেন এসেছে সেই লিখিত কোয়েশ্চেনগুলা আজকে আমরা সমাধান করব তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি প্রথমত দুই হাজার পাঁচ ছয় সেশনের একটা কোয়েশ্চেন আমরা দেখছি যোগজ নির্ণয় করো অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন করো ইন্টিগ্রেশন কি বলেছে এক্স স্কোয়ার ইন্টু লন এক্স এর উপর স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স তাহলে এটা কিন্তু আসলে ইউপি ফরম্যাট কেন ইউপি ফরম্যাট এখানে এক্স এর দুইটা ফাংশন আছে একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর একটা হচ্ছে লন এক্স এর উপর স্কোয়ার তাহলে দুইটা যে ফাংশন কোন আকারে আছে ইউ ভি ডি এক্স আমাদেরকে কিন্তু বুঝতে হবে কোনটা ইউ এবং কোনটা ভি তো সেটা জানার জন্য আমাদেরকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে লিয়েট লিয়েট বা লাইট যেটাই বলি না কেন আগে যে থাকবে সে ইউ এবং পরে যে থাকবে সে হচ্ছে ভি এই লাইট এর ক্রম অনুসারে তাহলে প্রথমে আমরা দেখছি এক্স স্কোয়ার এবং লন এক্স লন এক্স হচ্ছে এই যে লগারি দমিকের মধ্যে পড়ে আমি বলে ফেলি এল মানে কি লগারি দমিক আই মানে কি ইনভার্স ট্রাইগোনোমেট্রিক এ মানে কি এলজেব্রিক টি মানে হচ্ছে ট্রাইগোনোমেট্রিক এবং ই মানে হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল তো লন এক্স এটা কিসের মধ্যে পড়ে লগার দমিকের মধ্যে এক্স স্কোয়ার এটা কিসের মধ্যে পড়ে এটা পরে হচ্ছে কি এলজেব্রিকের মধ্যে তাহলে যেহেতু এল আগে আছে এবং এ পরে আছে তাই লগার দমিক অর্থাৎ এটা হবে কি ইউ তাই এটা হচ্ছে ইউ এবং তারপর একটা এলজেব্রিক মানে এক্স স্কোয়ার এটা হবে কি ভি ওকে তাহলে আমরা ইউবি চিহ্নিত করে ফেললাম এখন তো আমাদের ইন্টিগ্রেশন ইউবি ডি এক্স এই সূত্রটা তো মুখস্ত রাখা লাগবে সূত্রটা কি তোমাদের মুখস্ত আছে না থাকলাম বলে দিচ্ছি অসুবিধা নেই আগে তুলে ফেলে কোশ্চিনটা এক্স স্কোয়ার ইন্টু লন এক্স এর উপর স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স এইটা হচ্ছে ভি এবং এইটা হচ্ছে ইউ তাহলে সূত্রটা কি ছিল সূত্রটা ছিল হচ্ছে কি ইউ স্থির মানে কি লন এক্স তারপর স্কোয়ার ইউ স্থির ইন্টু ভি এর ইন্টিগ্রেশন মানে কি এক্স স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন মাইনাস আবার একটা ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন ইউ এর ডিফারেন্সিয়েশন মানে লন এক্স এর হোল স্কোয়ার এর উপর ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে ডি ডি এক্স অফ কি এটা হচ্ছে লন এক্স পুরাটোর উপর স্কোয়ার এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টু ভি এর ইন্টিগ্রেশন মানে ইন্টিগ্রেশন এক্স স্কোয়ার ডি এক্স তারপর এই পুরোটার আবার কি ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ ডি এক্স ওকে এরপরে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ইন্টিগ্রেশন এক্স স্কোয়ার ডি এক্স একদম সহজ ইন্টিগ্রেশন আমরা জানি কি যে যখন এক্স এর ওপর পাওয়ার থাকে এবং সেটা ইন্টিগ্রেশন করতে বলে তখন আমরা কি করি সে পাওয়ারের সাথে এক যোগ করি মানে কি এক্স কিউব তারপর যে পাওয়ারটা পেলাম থ্রি এটা দ্বারা আবার কি করি ভাগ করি মানে ইন্টিগ্রেশন এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স মানে কি এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান ওকে মাইনাস এবার ইন্টিগ্রেশন এবার ডি ডি এক্স অফ লন এক্স এর উপর হোল স্কোয়ার তো তোমার হয়তো ডিফারেন্সিয়েশন সম্পর্কে অবশ্যই জানো কারণ কেউ তো ডিফারেন্সিয়েশন না জানি ইন্টিগ্রেশন করে না তো এটা যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি দাঁড়াই দেখো এটাকে আমরা প্রথমত এক্স বিবেচনা করছি লন এক্সটাকে তাহলে কি এক্স স্কোয়ার ঠিক কি না এক্স স্কোয়ার ডিফারেন্সিয়েশন কি টু এক্স মানে টু ইন্টু লন এক্স পরে দেখলাম যেটা তো আসলে এক্স না এটা তো কি লন এক্স তাহলে এটাকে আবার কি করতে হবে এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েন ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত হয় লন এক্স এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হয় ওয়ান বাই এক্স ইন্টু আবার এক্স স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন যেটা আমরা জানি কত এক্স কিউব বাই থ্রি এই পুরাটার আবার কি ডি এক্স ওকে তো এটাকে আমরা একটু সাজিয়ে লিখতে পারি যে এক্স কিউব ইন্টু লন এক্স তার উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস এই যেখানে কিছু ধ্রুবক আছে না টু থ্রি এগুলোকে আমরা কি সামনে নিয়ে আসতে পারি না তাহলে কি টু বাই থ্রি ইন্টু ইন্টিগ্রেশন লন এক্স আবার কি এখানে এক্স আছে এখানে এক্স কিউব আছে তাহলে কাটাকাটি করলে কি থাকে উপরে এক্স স্কোয়ার থাকে কিনা তাহলে ইন্টু এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স আমরা আবারও দেখতে পাচ্ছি আর একটা কিছু তৈরি হয়ে গেছে ইউ ভি তৈরি হয়ে গেছে কোনটা ইউ কোনটা ভি এই যে লিয়েট এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি লগারি তুমি আগে এলজেব্রিক পরে তাই লগারি তুমিকটা হচ্ছে কি ইউ এবং এলজেব্রিক এটা হচ্ছে আবার কি ভি আমাদেরকে কি করতে হবে তাহলে আবার কি ইউ ভির সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে করে ফেলছি এটা তো যেভাবে ছিল সেভাবে লিখে ফেললাম এক্স কিউব ইন্টু লন এক্স এর উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস টু বাই থ্রি ইউ ভি আবার একই সূত্র ইউ স্থির ভি এর ইন্টিগ্রেশন মানে কি লন এক্স স্থির ইন্টু এক্স স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন যেটা আমরা কত জানি এক্স কিউব বাই থ্রি আবার মাইনাস ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন ইউ এর ডিফারেন্সিয়েশন লন এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন কত ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ভি এর ইন্টিগ্রেশন এক্স স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন কত এক্স কিউব বাই থ্রি ইন্টু ডি এক্স ওকে তাহলে এরপর আমাদের আরেকটা লাইন অতিরিক্ত করতে হবে এক্স কিউব ইন্টু লন এক্স পুরাটোর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস
एक्स स्कोर इंटीग्रेशन की एक्स किऊब ब्री कीचे की अलरेडी और एक थ्री आसे ना लाइन चूरी लाइन चूरी कर सक्षम होके चले पर कोश्चिने की बोले जोगोष्टर मान निर्णय करो अर्थात एबार क्योंकि एक लिमिट देव है जिरो थे पाई बिक्स डीएक्स डिवाइडेड बन माइनस टेन स्कोर एक्स तो चाहिए एक कैमरा वन प्लस टेन स्कोर एक्स द्वारा गुण करते टेन स्कोर के सैन स्कोर बज स्कोर द्वारा भेगे करते जो एक चाहले करते असुविधा नहीं तो करब ए टेन स्कोर के सैन स्कोर बज स्कोर दिए भांगब ओ पद्धति करब तुम्हारा चाहले बाड़ी वन प्लस टेन स्कोर लबार हर के गुण करते असुविधा नहीं एक ही रकम रेजल्ट आसे शुरू कर फिली की इंटीग्रेशन जिरो थे पाई पाई सिक्स डीएक्स डिवाइडेड बन माइनस टेन स्कोर एक्स गत अंक तुम्हारा देखे कि इनका चाहले मजखान दिए भाग करते कारण इवे थे लाइन ट बड़ो है तक मजखान दिए चाहले भाग करते लाइन गात बड़ो हाँ तक किब मजखान दिए एक भाग कर फिलबो जैसे ए पास लिखते पास लिखते एगोते थी इक्ुअल टू इंटीग्रेशन जिरो थे पाई बिक्स जस्ट की करब टेन स्कोर के भांगा कि भाव भांगा टेन स्कोर परिवर्तन लिखब सैन स्कोर डिवाइडेड बी कज स्कोर सरलीकरण कर सरलीकरण कर डिवाइडेड बज स्कोर एक्स तो डिवाइडेड बज स्कोर एक्स ना लिखे ऊपर पारापार कर लिखे दिल कज स्कोर एक्स इंटू डेक्स जस्ट कर लाइन चूरी कर लगभग मन रखा तुम जो एडमिशन पर चले तुम्हें सब लाइन कर ले तुम जैगार संकलन करते कारण एक निर्दिष्ट फिक्सड जैगा तुम्हें अंक शेष करते तो जैक एखे एक सरलीकरण भूल होता हम कि कज स्कोर एक्स माइनस सैन स्कोर एक्स होता जो लसो गस करी ओके एबार कज स्कोर एक्स माइनस सैन स्कोर एक्स समान कि कज टू एक्स ओके लिखे फिलब कि कज टू एक्स लिखे फिली इंटीग्रेशन जिरो थे पाई बिक्स नीचे लिखल की कज टू एक्स एपरे खेल करी तो एखे कि शुद्म कज स्कोर एक्स आसे ना एन कज स्कोर एक्स थे चाहले कज टू एक्स को कन्भार्ट करते सूत्र आज कि हाँ एक जाना सूत्र आज तब से कज स्कोर एक्स एर ना टू कज स्कोर एक्स एर एन एखे एक टू नीले कि सामने एक हाफ दिए दीते हैं सामने एक हाफ दिए दिल टू कज स्कोर एक्स समान कि वन प्लस कज टू एक्स इंटू डी एक्स ओके गुकु लाइन कर जिरो थे पाई बिक्स वन बस टू एक्स मान कि प्लस मान कि एबार जस्ट इंटीग्रेशन कर लिमिट बसाले कमप्लीट टू एक्स इंटीग्रेशन कर पाई इंटीग्रेशन कर लन सेक एक्स प्लस टेन एक्स लन सेक टू एक्स प्लस टेन टू एक्स क्योंकि टू एक्स के एक्स हिसाब से विवेचना कर लम तरिक्त टू भाग आकार चले आस वन बु ना वन बोर हो जाए लिमिट हम कत जिरो थे पाई बिक्स प्लस इंटीग्रेशन कर 
যদি আমরা লিমিটটা বসিয়ে দিই তাহলে কি দাঁড়াই ওয়ান বাই ফোর ইন্টু লন পাই বাই সিক্স সেক টু ইন্টু পাই বাই সিক্স মানে কত সেক পাই বাই থ্রি মানে সেক সিক্সটি ডিগ্রি সেক সিক্সটি ডিগ্রি মান কত টু তাহলে লন টু প্লাস আবার টেন টু ইন্টু পাই বাই সিক্স মানে কি টেন পাই বাই থ্রি টেন সিক্সটি ডিগ্রি মান কত রুট থ্রি তাই লন টু প্লাস রুট থ্রি মাইনাস হচ্ছে কি লন আবার এবার জিরো ভ্যালুটা বসাবো সেক জিরোর মান কত সেক জিরোর মান হচ্ছে কত ওয়ান তাহলে লন ওয়ান প্লাস টেন জিরো টেন জিরোর মান কত টেন জিরোর মান তো জিরো ওকে প্লাস হাফ ইন্টু এক্সের লিমিটটা বসিয়ে দিই পাই বাই সিক্স মাইনাস জিরো ওকে তাহলে অবশেষে দাঁড়ায় কি লন ওয়ান এখানে থাকে লন ওয়ানের মান কত জিরো তার মানে শুধু কত থাকে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু লন টু প্লাস রুট থ্রি মাইনাস হাফ ইন্টু পাই বাই সিক্স মানে কত পাই বাই টুয়েলভ তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ওকে এর পরের অঙ্কে আমরা দেখছি কি যোগজ নির্ণয় করতে বলেছি এটা হচ্ছে কি আট নয় শিশনের একটা কোশ্চেন কি আছে একটা নির্দিষ্ট লিমিট দেওয়া আছে জিরো থেকে পাই বাই ফোর সাইন টু এক্স ডিভাইডেড বাই সাইন টু দি পার ফোর এক্স প্লাস কস টু দি পার ফোর এক্স ইন্টু ডি এক্স তো আমাদেরকে যেটা জানা উচিত সেটা হচ্ছে কি সাইন টু এক্স মানে হচ্ছে টু সাইন এক্স ইন্টু কজ এক্স তাহলে এটা আগে আমরা শুরুর লাইনে লেখে ফেলি ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে পাই বাই ফোর ইন্টু টু সাইন এক্স ইন্টু কজ এক্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি সাইন টু দি পাওয়ার ফোর এক্স প্লাস কস টু দি পাওয়ার ফোর এক্স ইন্টু ডি এক্স ওকে তো এখানে সাইনও দেখছি কজও দেখছি তবে যদি আমরা এই লব এবং হওয়ারকে কস টু দি ফর ফোর এক্স দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু এটা ওয়ান হয়ে যাবে এবং এখানে টেন চলে আসবে তো দেখা যাবে যে লব আর হারে শুধুমাত্র টেন এবং সেক এরাই থাকবে এবং আমরা জানি যে টেন এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয় সেক স্কোয়ার এক্স হয় তো আমরা এখন সেটাই করব লব আর হারকে কস টু দি ফর ফোর এক্স দ্বারা ভাগ করে ফেলব তাহলে ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে পাই বাই ফোর তো যদি আমরা প্রথমে হরের কথা চিন্তা করি সাইন টু দি পার ফোর এক্স কে কস টু দি পার ফোর এক্স দ্বারা ভাগ করলে কি হয় অবশ্যই টেন টু দি পার ফোর এক্স হয় প্লাস কস টু দি পার ফোর এক্স কে কস টু দি পার ফোর এক্স দ্বারা ভাগ করলে হয় ওয়ান এবং এখানে যদি আমরা কস টু দি পার ফোর এক্স দ্বারা ভাগ করি একটা কস আর একটা কস কেটে কি কি থাকবে হরে কিন্তু কস কিউব থাকবে কস টু দি পার ফোর না থাকে আচ্ছা আমি এটা একেবারে না দেখে দুই লাইনে দেখাচ্ছি টু সাইন এক্স ইন্টু কজ এক্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি কস টু দি পার ফোর এক্স ইন্টু ডি এক্স তাহলে একটা কজ আর একটা কজ কিন্তু কি কাটাকাটি চলে যাবে না তাহলে এখানে কি থাকবে কজ কিউব এক্স থাকবে এখন কজ কিউব এক্স মানে কি তিনটা কজ গুণাকারে আছে তার মধ্যে একটা কজ আমরা সাইনের নিচে রাখবো এবং বাকি দুইটা কজ আমরা কি ওয়ান বাই কজ স্কোয়ার আকারে লিখবো তাহলে পরের লাইনটা কেমন হতে পারে ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে পাই বাই ফোর উপরে কি থাকছে তাহলে টু ইন্টু সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই কজ এক্স ইন্টু হচ্ছে কি ওয়ান বাই কজ স্কোয়ার এক্স মানে কি যে একটা কস এবং একটা কস কাটাকাটি চলে গিয়ে নিচে আরো তিনটা কস ছিল কস কিউব এক্স ছিল তার মধ্যে একটা কস সাইনের নিচে লিখলাম আর একটা কস আলাদাভাবে লিখলাম ওয়ান বাই কজ স্কোয়ার এক্স আর পরে কি আছে ওয়ান প্লাস টেন টু দি পার ফোর এক্স ইন্টু ডি এক্স এখন কথা হচ্ছে এটা করে আমার কি লাভ হলো এই যে আমরা কি এটা দেখে চিন্তা পারছি কি এটা ওয়ান বাই কজ স্কোয়ার এক্স মানে আসলে কি মানে হচ্ছে সেক স্কোয়ার এক্স তাহলে আমরা এটা পরের লাইনে লিখে ফেলি ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে পাই বাই ফোর কি দাঁড়াচ্ছে টু ইন্টু সাইন এক্স বাই কজ এক্স মানে কি টেন এক্স ইন্টু কি সেক স্কোয়ার এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন টু দি পার ফোর এক্স তো আমরা টেন টু দি পার ফোর এক্সতে চাইলে কি লিখতে পারি টেন স্কোয়ার এক্স তার উপর একটা কি স্কোয়ার আমরা জানি যে টেন স্কোয়ার এক্স তার উপর স্কোয়ার মানে কি টেন টু দি পার ফোর এক্স ইন্টু ডি এক্স আচ্ছা এবার আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে কি টেন স্কোয়ার এক্সকে আমরা জেট ধরবো কেন জেট ধরবো কারণ চিন্তা করি তো টেন স্কোয়ার এক্সকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি পাই পাই হচ্ছে টু টেন এক্স ইন্টু সেক স্কোয়ার এক্স তো আমরা এখন সেটাই করব যে লেট মানে ধরি টেন স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু জেট তাহলে উভয় পক্ষকে যদি আমরা এক্স সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি পাই এই টেন স্কোয়ার এক্সকে আমরা যদি এক্স সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি ডিফারেন্সিয়েশনটা কিভাবে করব প্রথম আমরা টেন এক্সকে এক্স হিসাবে বিবেচনা করবো তার মানে কি এক্স স্কোয়ার আছে এক্স স্কোয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন কি টু এক্স তাই টু টেন এক্স ইন্টু আমরা পরে দেখলাম যেটা আসলে এক্স না বরং এটা হচ্ছে টেন এক্স তো টেন এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন কি সেক স্কোয়ার এক্স সেক স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু ডি ডি এক্স অফ জেড তাহলে উভয় পক্ষকে আমরা কি করলাম এক্স সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলাম তাহলে পরে আমরা লিখতে পারি কি টু টেন এক্স ইন্টু সেক স্কোয়ার এক্স
लिखबो लिमिट कत कत लिमिट हम जीरो चले शुरू शनकरण करते पे गेसिफर सूत्र बसाले अंक कमप्लीट तो एक क्या करते लिमिट बसाते जिन्हेंगेशन इक्स माइनस माइनस तो सामने लिखे 
এখন আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে কি উপরে এক্স স্কোয়ার নিচে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এই ইন্ডাইরেকশনটা কীভাবে করা যায় চাইলে কিন্তু আমরা এক্স স্কোয়ারকে কী লিখতে পারি একটা এক যোগ করতে পারি আবার একটা কী করতে পারি বিয়োগ করে দিতে পারি না এখন কথা হচ্ছে একটা এক যোগ করে আর বিয়োগ করে আমার কী লাভ হলো লাভ যেটা হলো সেটা হচ্ছে এটা বাই এটা একবার আমরা লিখব মাইনাস এটা বাই এটা আমরা আর একবার লিখব তখন আমাদের কিন্তু এটা বা এটা করলে কি হবে ওয়ান হয়ে যাবে না ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এটা করলে ওয়ান হয়ে যাবে আর মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এটা ইন্ডিকেশন তো আমরা জানি টেন ইনভার্স এক্স তো আমরা সেটা এখন করে ফেলবো তাহলে এক্স স্কোয়ার ইন্টু কট ইনভার্স এক্স ডিভাইড বাই টু প্লাস হাফ ইন্টু ইন্টিগ্রেশন এটা বাই এটা মানে কত ওয়ান মাইনাস এটা বাই এটা মানে কত ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু অবশেষে কি আমরা এবারে ইন্টিগ্রেশনটা করে ফেলি ইন্টিগ্রেশনটা করলে কেমন দাঁড়াই এক্স স্কোয়ার ইন্টু কট ইনভার্স এক্স ডিভাইড বাই টু প্লাস হাফ ইন্টু ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন কত এক্স তাহলে এক্স বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এটা ইন্টিগ্রেশন কত টেন ইনভার্স এক্স ডিভাইডেড বাই কত টু ওকে আমরা তাহলে ইন্টিগ্রেশনটা করতে সক্ষম হয়েছি এখন জাস্ট আমাদের কি করতে হবে এই যে লিমিট তাহলে লিমিট বসিয়ে ফেলতে হবে তাহলে এবার যদি আমরা একটা দাগ দিয়ে কি করি লিমিটটা বসাতে চাই তাহলে অতএব ইন্টিগ্রেশন ওয়ান থেকে রুট থ্রি ইন্টু এক্স ইন্টু কট ইনভার্স এক্স ইন্টু ডি এক্স অর্থাৎ যেটা দেওয়া ছিল এইটা সমান কি জাস্ট এইটাই শুধুমাত্র একটা কি হবে এই যে এই লিমিটটা এই লিমিটটা বসে যাবে এই লিমিটটা এখানে আমরা বসিয়ে ফেলব এক্স স্কোয়ার ইন্টু কট ইনভার্স এক্স ডিভাইডেড বাই টু প্লাস এক্স বাই টু মাইনাস টেন ইনভার্স x ডিভাইডেড বাই টু লিমিট হচ্ছে কত ওয়ান থেকে রুট থ্রি তাহলে এই লিমিটটা দেখো তোমরা বসিয়ে ফেলবো তাহলে অ্যান্সার কত পাবা অ্যান্সারটা পাবা হচ্ছে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই টু প্লাস ফাইভ বাই টুয়েলভ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আর এটা অবশ্যই ছয় সাতের না এটা ছিল হচ্ছে নয় দশের একটা কোশ্চেন নয় দশ এবার আমরা ছয় সাত সালের যে কোশ্চেন সেটার অ্যান্সার করব এর পরের অঙ্কটা একটু অন্য রকমের অঙ্ক কেমন অঙ্ক কি বলেছে এক্স সাপেক্ষে নিম্নের ফাংশনটি ইন্টিগ্রেট করো ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তো তোমাদের মনে আসলে এইটা সম্পর্কে কি কি চিন্তা আসছে বা কিভাবে কিভাবে সলভ করা যেতে পারে সেটা ভাবতে থাকো অথবা ভিডিওটি পজ করে ভাবতে পারো এবং আমি ততক্ষণে কি করব অঙ্কটা শুরু করে ফেলি তো তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে ভিডিওটা পজ করে চিন্তা ভাবনা করতে পারো যে এটা আসলে কিভাবে সমাধান করা যায় তো এইটা সমাধান করার জন্য আজকে আমরা একটা সূত্র ব্যবহার করবো যে সূত্রটা আমাদের বইয়ে আছে অলরেডি সূত্রটা কি ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু এফ অফ এক্স প্লাস এফ ড্যাস এক্স ইন্টু ডি এক্স ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু এফ অফ এক্স প্লাস সি এফ ড্যাস এক্স মানে কি এফ অফ এক্স কে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে যা হয় সেটা হচ্ছে এফ ড্যাস অফ এক্স অর্থাৎ এফ অফ এক্স এর ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হচ্ছে কি এফ ড্যাস অফ এক্স তাহলে ই টু দি পার এক্স থাকবে ইন্টু একটা ফাংশন থাকবে প্লাস ওই ফাংশনের কি থাকবে অন্তরস থাকবে এবং পুরোটা ইন্টিগ্রেশন কেমন লাগবে শুধুমাত্র ই টু দি পার এক্স ইন্টু এফ এফ এক্স প্লাস সি এটা আসলে কিভাবে এটার সাথে জড়িত বা সম্পৃক্ত সেটা কিন্তু আমরা এখন দেখব তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি তাহলে আমাদের বলেছে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স এটার ইন্টিগ্রেশনটা করতে ইকুয়ালস আমরা এখন একটা লিখব কি কি লিখবো এখানে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস ওয়ান লেখা যা মাইনাস ওয়ান প্লাস টু লেখা হতো তাই ঠিক কিনা ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স এখন কথা হচ্ছে আমরা এ লাইনটা কেন লিখলাম এ লাইনটা লিখলে লাভ কি লাভ আমরা একটু পরে বুঝতে পারবো ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স থাকলো এটাকে আমরা বাইরে বের করে ফেললাম এবং এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস টু আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের সাথে একবার হর লিখব আর একবার প্লাস টু এর সাথে হরটা আমরা লিখবো তাহলে এখানে আমরা একটা সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে দিই একবার হচ্ছে কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস টু ডিভাইডেড বাই কি এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে কি ডি এক্স এর পরের লাইন আমরা কি লিখতে পারি এর পরের লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটাকে আমরা বলতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার মানে কি আসলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র সূত্রটা কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি চিন্তা করি তো 
এখানে আমরা যদি a প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি লিখি তাহলে কি x প্লাস ওয়ান ইনটু এক্স মাইনাস ওয়ান আসবে না আর নিচে অলরেডি একটা কি আছে x প্লাস ওয়ান এখানে দুইটা এক্স প্লাস ওয়ান আছে আর ওপারে কি থাকবে একটা এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে একটা এক্স প্লাস ওয়ান একটা এক্স প্লাস ওয়ান কাটাকাটি চলে যাবে অর্থাৎ সরলীকরণ করলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে ইপি পি পাওয়ার এক্স ইন্টু হচ্ছে কি উপরে থাকবে এক্স মাইনাস ওয়ান আর নিচে থাকবে কি একটা এক্স প্লাস ওয়ান এবং আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে প্লাস टू डिवाइडेड बस प्लस वन होल स्कोर इन टू डी एक्स आशा कर लाइन तुम्हारा बुझते पे एखेल की ए स्कोर माइनस बी स्कोर जो ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी और डिवाइडेड बुईट एक्स प्लस वन चले कारण एक्स प्लस वन होल स्कोर एक्स प्लस वन इन टू एक्स प्लस वन त्स प्लस वन एक्स प्लस वन काटाटी गले कि थे তাহলে এটা গেল এখন তোমরা কি জানো যে আসলে এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে এটা আসবে কি বিশ্বাস হয় বিশ্বাস করার কোনো দরকার নেই তোমরা চাইলে কি করতে পারো তোমরা চাইলে আসলে এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে দেখতে পারো যে সেটা আসলে এটার সমান হয় কিনা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করব সিম্পল ইউ বাই ভি ফরম্যাট আমার তোমাদের তোমাকে যদি বলা হয় যে ডিডি এক্স অফ এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ওয়ান এই ডিফারেন্সিয়েশনটা করো তাহলে কিভাবে করবা হরের ওপর স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়ানের ওপর স্কোয়ার डिफारेशन कर डिफारेशन कर তাহলে কি এবার তোমরা এই ফরম্যাটটা বুঝতে পারছো তাহলে এফ অফ এক্স আসলে কে এই যে এই হচ্ছে এফ অফ এক্স প্লাস এফ অফ এক্সের ডেরিভেটিভ মানে এই হচ্ছে কি এই ফাংশনের ডেরিভেটিভ বাকি প্রথম অন্তরজ ঠিক কি না তাই আমরা পরবর্তী লাইনে ডাইরেক্ট কি বলে দিব যে যেহেতু এইটা হচ্ছে কি এই ফাংশনের কি ডিফারেন্সিয়েশন তাই ইটু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান लिखते मान निर्णय करते जीरो माइनस तो जो रूट फोर माइनस देखी टार्गेट हम रूट डिफेंसिएशन कर मैं इंटीग्रेशन रूट फोर 
dy is a dy. A dy is equal to 8 sin theta cos theta d theta theta into 8 sin theta cos theta d theta. But integration is 4 sin square theta into 4 minus 4 sin square theta. So, we can write 4 common theta. 4 common theta is equal to 1 minus sin square theta. माने कि रूट ऑफ़ हर फोर को मन्ने लगे तारे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने कि कॉस स्क्वायर थीटा इनटू एट साइन थीटा इनटू कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स इंटीग्रेशन एक अन रूट ऑफ़ हर फोर कॉस स्क्वायर थीटा माने कि टू कॉस थीटा ताले की पहलम टू कॉस थीटा � into a sin square, a connect a sin, maniki, sin q theta into a can have a key as a can as a sumatra to root as a can a sumatra cause as a root of our causes cut theta manic cos theta than a root cos theta root of our causes cut theta maniki, sumatra cos theta cos theta cos theta gun kula ki hai cos square theta into d theta. A con amrajeta corbus touch a sin q theta monte acta sin camera alada corinibo. एवं बाकी दो इटा साइन का हमरा कॉस्ट पूरी न तो करते हैं माने व्यापार टाइप का मन इंटीग्रेशन 64 इनटू साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस्ट स्क्वायर थीटा इनटू की एक ता साइन थीटा थे के किस है साइन थीटा डी थीटा जस्ट इट हमने कोरे फिल्म की कोरे फिल्म जस्ट क्यूब जेकन चले एक ता देखना इसका � अखोन अमरा जिता करूँ शिरा चिकी कॉस थेटा का अमरा जेड धोर बोता है जो दे अमरा कॉस थेटा इक्वल टू अमरा जेड धोरी तलोगे पक्को के डिफरेंशिएशन कर लेके हाई कॉस थेटा का अमरा जाने डिफरेंशिएशन कर लेके हाई माइनस साइन थेटा तला माइनस साइन थेटा डी थेटा इक्वल टू डी जेड ओके तो अमरा खोन कॉस स्क्वायर थीटा ताले हम ला साइन स्क्वायर थीटा पूरे बढ़ते बोल बाकी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माने वन माइनस जेड स्क्वायर कारण कॉस थीटा इक्वल टू जेड ताले वन माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टाइम ले के बोलते पारी वन माइनस जेड स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जेड तो जेड into sin theta d theta as well as minus sin theta d theta equal to dz then you can say plus sin theta d theta so much of a minus dz dz like we have on some net that you do minus dz so the opposite sum that it's a key minus minus a check integration 64 into integration the one for lucky it's a j square minus j to the power 4 into dz अब उसे सामने देखते पाच सी के माइनस तो जो भी भीतर ही नहीं नहीं ताले हम उन दाले 64 इनटू इंटीग्रेशन जेड तो जो पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर इनटू डी जेड हम उन दाले ओके ये बार हम लोग जस्ट जेड तो जो पावर 4 डिफरेंशिएशन की जानी सॉरी इंटीग्रेशन की जानी जेड तो जो पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस जेड अखुन कथा अच्छा हमने कि लिमिट तो हमारे बॉसों ने कुछ ही किंतु कथा अच्छा लिमिट टा चले किस भावे निर्णय कर बो लिमिट टा निर्णय कर जो ना हमारे शुरू थे के ख्याल करते होंगे वायर भालू जो खून जीरो थे के फोर ठीक थी ना तो खून थीटा भालू कौन होता पारे चले के हमने चिंता हमने करे सी ताहले जीरो इक्वल टू फोर साइन इसका थीटा बाद जीरो इक्वल टू साइन इसका थीटा बाद जीरो इक्वल टू साइन थीटा बाद थीटा मानो कतो जीरो अब बार वायर मान जब कौन फोर ताहले फोर इक्वल टू फोर साइन इसका थीटा बाद वन इक्वल टू साइन इसका थीटा बाद वन इक्वल टू साइन थीटा बाद थीटा मान कतो पाई पाई टू � बट जीरो थे के पाई बाई टू बट जीरो थे के पाई बाई टू आबार जो खुना हमने थीटा के किसे कॉन्वर्ट कर लाम जेटे कॉन्वर्ट कर लाम तो आबार हमारे लिमिट कॉन्वर्ट करते होंगे तो ले थीटा मान जो खुन जीरो तो खुन जेटे मान कतो कॉस जीरो मान तो कतो वन अच्छा बट थीटा मान जो खुन कतो पाई बाई टू तो खुन जेटे मान कतो कॉस ये पर हम रहा ताहले की कोर्बत जिधर लिमिट गोला चेंज करें देखो वन थे के जीरो वन थे के जीरो वन थे के जीरो ऐसी भावे वन थे के जीरो 
তাহলে আগে যেহেতু জিরো আপার লিমিট তাই আগে জিরো বসাতে হবে তাহলে চৌষট্টি ইন্টু কি দাঁড়ায় জিরো বসালাতে এগুলো জিরো তারপর ওয়ান বসালে কত হয় তাহলে এমন থাকে ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ ইকুয়ালস একশো আঠাশ ডিভাইডেড বাই পনেরো সরলেকরণ করলে এটাই দাঁড়ায় তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার একশো আঠাশ বাই পনেরো ওকে তাহলে আমরা অঙ্কটা পুরোপুরিভাবে করতে সক্ষম হয়েছি তাহলে এই অঙ্কটা এই পর্যন্ত ছিল এবার আমরা পরের অঙ্কে চলে যাই এর পরবর্তী অঙ্ক হচ্ছে এগারো বারো সেশনের অঙ্ক এখানে কি বলেছে ইন্টিগ্রেশন জি পাই বাই থ্রি থেকে পাই বাই টু ডিএক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস সাইন এক্স মাইনাস কজ এক্স এর মান নির্ণয় করে এখানে সাইন এক্সও আছে এবং কজ এক্সও আছে এবং লবে কিন্তু সাইন এক্স কজ এক্স কোনোটাই নাই সাধারণত দেখা যায় যে হলে সাইন এক্স বা কজ এক্স থাকলেও লবে আবার সাইন এক্স বা কজ এক্স থাকে যার কারণে কি হয় যে সাইন এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন কজ এক্স বা কজ এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন সাইন এক্স এই জন্য একটাকে জেড ধরলে আর একটা ডিজেট হয়ে যায় কিন্তু এখানে একটাকে জেড ধরলে আর একটা ডিজেট হওয়ার কোনোই পসিবিলিটি নেই কারণ ওপরে সাইন কস কেউ নেই তো এই সকল ক্ষেত্রে যখন লবে সাইন কস দুইজনে থাকে এবং তাদের সাথে একটা ধ্রুবকও থাকে তখন আমাদের যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে সাইন টু এক্স বা কস টু এক্স এদের যে ট্যান ভিত্তিক সূত্র আছে ওই সূত্রগুলা ব্যবহার করতে হয় যেমন সাইন টু এক্স এর একটা সূত্র আছে কি সাইন টু এক্স এর সূত্র হচ্ছে টু টেন এক্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স তো এইটা হচ্ছে সাইন টু এক্স এর সূত্র একইভাবে কস টু এক্স এর সূত্র কি কস টু এক্স এর সূত্র হচ্ছে কি ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স এই তো এই দুইটা সূত্র এখানে তার সাইন টু এক্স নাই সাইন এক্স আছে অসুবিধা নেই আমরা সাইন এক্সকে চাইলে কিভাবে চিন্তা করতে পারি সাইন টু ইন্টু এক্স বাই টু সাইন টু ইন্টু এক্স বাই টু লেখা যাক সাইন এক্স লেখা তাই তো এটাকে আমরা তখন টু এক্সের মতো বিবেচনা করতে পারি যে জাস্ট এখানে যেখানে এক্স আছে এখানে জাস্ট কি আছে এক্স বাই টু তখন সূত্রটা কেমন হবে টু ইন্টু টেন এক্স বাই টু ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু এমন ধরনের তো কথা না পারি তাহলে এই সূত্রগুলো আমরা বসিয়ে ফেলি তাহলে ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন পাই বাই থ্রি থেকে পাই বাই টু উপরে ডিএক্স আর নিচে হচ্ছে কি ওয়ান প্লাস সাইনের সূত্রটা কি টু ইন্টু টেন এক্স বাই টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু একইভাবে মাইনাস কজ এক্স এর সূত্রটা কি ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু ওকে তাহলে এবার কি করব ইন্টিগ্রেশন করব পাই বাই থ্রি থেকে পাই বাই টু এই যে একটু সরলীকরণ করা যায় কিনা হরে নিচে কি থাকে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু নিচে যদি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু লিখি তাহলে উপরে কি থাকে সরলীকরণ করলে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু প্লাস টু ইন্টু টেন এক্স বাই টু মাইনাস ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু ডিভাইডেড বাই কি থাকে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু তো সেটা আমরা নিচে না লেখা উপরে কি উপরে লিখবো ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু ইন্টু ডিএক্স এই তো এটা হচ্ছে তাহলে আমাদের লেখা হলো এখন আমরা এটাকে কীভাবে কি করব আমরা তো জানি সেক স্কোয়ার থিয়েটার মানে কি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিয়েটার তো একইভাবে আমরা এখন কি করব ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু এটাকে আমরা কী লিখবো সেক স্কোয়ার এক্স বাই টু ইন্টু ডিএক্স আবার এখানে আমরা দেখছি কি প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটা তো কাটাকাটি চলে যাচ্ছে আর এখানে কি থাকছে দুইটা টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু প্লাস টু ইন্টু টেন এক্স বাই টু অর্থাৎ আমি লিখে ফেলি টু ইন্টু টেন স্কোয়ার এক্স বাই টু প্লাস হচ্ছে কি টু ইন্টু টেন এক্স বাই টু তাহলে এখন যদি আমরা টেন এক্স বাই টুকে কি ধরি টেন এক্স বাই টুকে যদি আমরা জেড ধরি তাহলে কিন্তু সেক স্কোয়ার এক্স বাই টু এটা কি হয়ে যায় এটা কিন্তু তখন ডিজেট হয়ে যাবে কিভাবে ডিজেট হয় সেটা দেখায় তাহলে ধরে নিচ্ছি টেন অফ এক্স বাই টু ইকুয়াল টু জেড তো টেন এক্স ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয় সেক স্কোয়ার সেক স্কোয়ার এক্স বাই টু কিন্তু এটা তো এক্স না বরং এক্স বাই টু তাই এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি আসে হাফ হাফ ইন্টু সেক স্কোয়ার এক্স বাই টু ইন্টু ডি এক্স ইকুয়াল টু ডিজেড এখন যদি আমরা লিমিট চেঞ্জ করি এক্স এর লিমিট থেকে আমরা জেড এর লিমিট যাব এক্স এর লিমিট কত পাই বাই থ্রি তাই এখানে যদি এক্সের মান পাই বাই থ্রি বসায় এই এমন ধরাই টেন অফ পাই বাই সিক্স কারণ পাই বাই থ্রি ডিভাইড বাই টু মানে কত পাই বাই সিক্স টেন পাই বাই সিক্স এর মান কত ওয়ান বাই রুট থ্রি ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে এক্স এর মান যখন পাই বাই থ্রি জেড এর মান তখন ওয়ান বাই রুট থ্রি একইভাবে যখন এক্সের মান পাই বাই টু 
তখন টেন পাই বাই টু ডিভাইড বাই টু মানে কত টেন পাই বাই ফোর এক্স এর মান যখন পাই বাই টু তখন টেন পাই বাই ফোর এর মান কত ওয়ান তখন লিমিটটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে কিভাবে ইন্টিগ্রেশন কত থেকে কত ওয়ান বাই রুট থ্রি থেকে ওয়ান সেক স্কোয়ার এক্স বাই টু ইন্টু ডি এক্স যেটা সমান আমরা কি জানি ডিজেট কিন্তু এখানে তো একটা হাফ থাকার দরকার তো আমরা একটা জিনিস চিন্তা করতে পারি যে টু কিন্তু যদি আমরা হর থেকে কমন নিই তাহলে টু ইন্টু এইটা এমন দাঁড়াই ঠিক আছে কিনা তারপরে টুটাকে আমরা হরে না লেখে কোথায় লিখছি লবে হাফ তাহলে এই যে এই উপরের এই অংশটুকু সমানে আমরা কি লিখতে পারি ডিজেট লিখতে পারি তাহলে উপরে দাঁড়াই ডিজেট ডিজেট বা নিচে কি দাঁড়ায় এটা সমান যদি হয় জেড তাহলে এটা সমান হচ্ছে কি জেড স্কোয়ার প্লাস জেড ওকে এরপরে আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে আংশিক ভগ্নাংশ করা উচিত তাহলে জেড স্কোয়ার প্লাস জেড এটাকে আমরা লিখতে পারি জেড কমন নিলে জেড প্লাস ওয়ান আর উপরে ডিজেট যদি আমরা ওয়ান বাই জেড ইন্টু জেড প্লাস ওয়ান এটাকে আংশিক ভগ্নাংশ করি এটাকে আমরা থাম রুল দ্বারা করতে পারি বা কভার উপরে কভার আপ রুল দ্বারা করতে পারি কীভাবে করতে পারি বলছি তাহলে প্রথমে একবার লিখতে হবে জেড আর একবার লিখতে হবে কি জেড প্লাস ওয়ান তো যখন আমরা জেড লিখব মানে এটা লিখব তখন জাস্ট এটাকে আমরা জিরো বিবেচনা করব এটাকে জিরো বিবেচনা করা মানে কি জেড ইকল টু জিরো বিবেচনা করা জেড ইকল টু জিরো বিবেচনা করার পর জাস্ট এই জেড ছাড়া বাকি সব জায়গায় জেডের মান জিরো বসাবো তাহলে এখানে জেডের মান জিরো বসালে হরে কত থাকছে ইন্টু ওয়ান থাকছে আর লবে তো একটা ওয়ান আছে একইভাবে আবার যখন জেড প্লাস ওয়ান তখন এটাকে আবার কি বিবেচনা করবো এটাকে আমরা জিরো বিবেচনা করবো জেড প্লাস ওয়ানকে জিরো বিবেচনা করলে জেডের ভ্যালু কত হয় জেডের ভ্যালু হয় মাইনাস ওয়ান তো জেডের ভ্যালু জাস্ট আমি এখানে বসাবো না বাকি সব জায়গায় বসাবো তাহলে জেডের ভ্যালু কত আমরা বললাম মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে কত চলে আসছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর বাকি সব যা যা আছে তা তা রেখে দিলাম তাহলে এটা ইন্টু ডিজেড তাহলে পদ্ধতিটা হয়তো আমরা জানি কি করতে হয় যে এটা সমান একবার জিরো ধরতে হয় এটা সমান একবার জিরো ধরতে হয় যখন এটা সমান জিরো ধরবো তখন এখানে ছাড়া বাকি সব জায়গায় বসাবো আবার এটা সমান যখন জিরো ধরব তখন এটা ছাড়া বাকি সব জায়গায় জিরের ভ্যালু ওইটা বসাবো ওকে তারপরে এগোতে থাকি ইন্টিগ্রেশন ওয়ান বাই রুট থ্রি থেকে ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই জেড মাইনাস হচ্ছে কি ওয়ান বাই জেড প্লাস ওয়ান ইন্টু ডিজেড ওকে ওয়ান বাই জেডের ইন্টিগ্রেশন কি লন জেড মাইনাস ওয়ান বাই জেড প্লাস ওয়ান ইন্টিগ্রেশন কি লন অফ জেড প্লাস ওয়ান লিমিট হচ্ছে কত বাই রুট থ্রি থেকে হচ্ছে ওয়ান তাহলে এবার যদি আমরা লিমিটটা বসিয়ে দিই তাহলে কেমন দাঁড়াই একবার বসাবো ওয়ান আর একবার বসাবো ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে এমন দাঁড়াই লন ওয়ান মাইনাস লন ওয়ান বাই রুট থ্রি আবার মাইনাস লন টু আবার প্লাস কি দাঁড়াই লন ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই রুট থ্রি এখন লন ওয়ানের মান কত জিরো ঠিক কি না আবার এখানে যদি একটা মাইনাস কমন নিই তাহলে এই দুইটা যোগ হয়ে যায় তাহলে মাইনাস কমন নিলে লন অফ ওয়ান বাই রুট থ্রি প্লাস লন অফ টু তাহলে আমরা জানি কি যে মাইনাস কমন নিলে এখানে লিখতে পারি লন ওয়ান বাই রুট থ্রি প্লাস লন টু প্লাস লন ওয়ান মাইনাস সরি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই রুট থ্রি ওকে তাহলে আমরা চাইলে এই পর্যন্ত অ্যান্সার রেখে দিতে পারি অথবা এটাকে আর একটু সাজাতে পারি এই পর্যন্ত রাখলে আসলে অসুবিধা নেই তো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এবার আমরা পরের অঙ্কে চলে যাই এবার আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে কি একটা ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের কোশ্চেন কি বলেছে এক্স এর সাপেক্ষে যোগজ করে এক্স ইকোয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার এবং ওয়াই ইকোয়াল টু এক্স মাইনাস টু রেখা দুইটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আগে আমাদের গ্রাফে এই দুইটা রেখা আঁকতে হবে তারপর আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা আসলে আবদ্ধ ক্ষেত্র তো প্রথমত এক্স ইকোয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার আমরা জানি এটা হচ্ছে একটা কিসের গ্রাফ এটা হচ্ছে একটা পরাবৃত্তের গ্রাফ যেটা দেখতে কেমন যেটা দেখতে হচ্ছে ঠিক এমন ধরনের ওকে তাহলে এটা হচ্ছে কিসের গ্রাফ একটা পরাবৃত্তের গ্রাফ একে ফেললাম এরপর হচ্ছে কি ওয়াই ইকোয়াল টু এক্স মাইনাস টু এটা তো একটা সরল লেখার গ্রাফ কারণ ওয়াই এর ঘাতও এক আবার এক্স এর ঘাতও এক অর্থাৎ ওয়াই এর পাওয়ারও এক এক্স এর পাওয়ারও এক তা আমরা জানি তো সরল লেখার জন্য জাস্ট দুইটা বিন্দুই যথেষ্ট যেমন এক্স এর ভ্যালু যদি হয় কত এক্স এর ভ্যালু যদি হয় টু তখন ওয়াই এর ভ্যালু কত জিরো তা একটা বিন্দু টু জিরো এই বিন্দু দিয়ে যাবে আবার এক্স এর ভ্যালু যখন জিরো ওয়াই এর ভ্যালু তখন কত মাইনাস টু তাহলে আরেকটা বিন্দু আছে যেটা কত জিরো মাইনাস টু অর্থাৎ এই বিন্দু এই বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে এটা যদি আমি যোগ করে বর্ধিত করি 
তাহলে এরকম দাঁড়াই ওকে তাহলে এখন আমরা বুঝতেই পারছি কোনটা তাহলে আবদ্ধ ক্ষেত্র অবশ্যই এই যে এইটা এইটা হচ্ছে কি সেই আবদ্ধ ক্ষেত্র এখন কিন্তু আমার এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বা এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্সাক্টলি জানার দরকার যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাই তো বিন্দু দুইটার স্থানাঙ্ক আমরা কিভাবে পাবো এই বিন্দু দুইটার স্থানাঙ্ক পাওয়ার জন্য এই যে রেখা এবং এই যে রেখা এখান থেকে এক্স এর মান এখানে অথবা এখান থেকে ওয়াই এর মান এখানে বসাতে হবে তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াই কল টু এক্স মাইনাস টু বা আমরা বলতে পারি এক্স ইকল টু কত ওয়াই মাইন ওয়াই প্লাস টু তাই এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়াই প্লাস টু এটা আমরা চাইলে এখানে বসিয়ে দিতে পারি তাহলে কেমন দাঁড়াই যে দেখা যাচ্ছে ওয়াই কল টু এক্স মাইনাস টু তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস টু তাহলে আমরা এই এক্স এর ওয়াই ওয়াই প্লাস টু এর ভ্যালুটা আমরা কি এখানে বসিয়ে দেবো তাহলে ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার মানে কেমন দাঁড়াচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা এরপরে কি দেখছি এরপরে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে একটা উৎপাদক বিশ্লেষণের মতো আমরা চাইলে লিখতে পারি মাইনাস ওয়াইকে কি মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো বা যদি আমরা ওয়াই কমন নিই তাহলে থাকে ওয়াই মাইনাস টু প্লাস ওয়ান কমন নিলেও কি থাকে ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা দেখছি ওয়াই প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা দুইটা ভ্যালু দেখছি একটা হচ্ছে ওয়াইয়ের ভ্যালু মাইনাস ওয়ান আর একটা হচ্ছে ওয়াইয়ের ভ্যালু প্লাস টু তাহলে ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি হয় মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ইকুয়েশন থেকে অথবা এই কোয়েশন থেকে অথবা এই কোয়েশন থেকে আমরা নির্ণয় করতে পারি যে ওয়ায়ের মান যদি হয় মাইনাস ওয়ান এক্স এর ভ্যালু কত প্লাস ওয়ান তাই একটা বিন্দু পাওয়া যাবে কত এক্স এর ওয়ায়ের ভ্যালু যখন মাইনাস ওয়ান এক্সের ভ্যালু কি প্লাস ওয়ান মানে এই যে এই বিন্দুটা এই বিন্দুটার ক্ষেত্রে স্থানাঙ্ক কত ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এক্সের ভ্যালু ওয়ান ওয়ায়ের ভ্যালু মাইনাস ওয়ান আবার ওয়ায়ের ভ্যালু যখন টু এক্সের ভ্যালু তখন কত টু প্লাস টু মানে ফোর তাহলে ওয়ায়ের ভ্যালু টু হলে এক্সের ভ্যালু কত ফোর তাহলে আর একটা বিন্দু আমরা পাবো যেটা হচ্ছে ফোর কমা টু এবং এটা তো আমরা জানি যেটা হচ্ছে টু কমা জিরো বিন্দু ওকে এখন আমাদের তো এই ক্ষেত্রে ফলটা নির্ণয় করার টার্গেট ঠিক কিনা তো আমরা একটা কাজ করি এই যে এখান থেকে একটা উপর দিকে লম্ব টানি কেন লম্ব টানলাম তাহলে এই এই অংশটুকু যে আবদ্ধটুকু ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে সেটা দুইটা অংশ ভাগ হয়ে গেল একটা হচ্ছে এইটা আর একটা হচ্ছে কোনটা এই যে এইটা তো প্রথম কথা আসি এই এইটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই ছোট অংশটার ক্ষেত্রে এটা আসলে কি এটা একটু চিন্তা ভাবনা করি তো যদি এই বিন্দু হয় ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা কত ওয়ান কমা জিরো কারণ এই বরাবর তো অবশ্যই ভুজগুলো একই অর্থাৎ এক্স এর মান তো একই এই সরল রেখা বরাবর আর এ ভ্যালুটা কত ওয়ান কমা ওয়ান ঠিক কিনা তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এই যে পরাবৃত্তটা পরাবৃত্তটা জিরো থেকে ওয়ান এই অংশের জন্য এক্স অক্ষের সাথে কি এই ক্ষেত্রে ফলটা তৈরি করছে না তাহলে এই পরাবৃত্তটা জিরো থেকে ওয়ান এই লিমিটের মধ্যে এই এতটুকু ক্ষেত্রফল তৈরি করে সেই ক্ষেত্রফলকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে কিন্তু এইটা প্লাস এইটা দুইটাই পেয়ে যাব কারণ এই ক্ষেত্রফলটুকু যা এই ক্ষেত্রফলটুকুও কিন্তু তাই তাই যদি আমরা এই পরাবৃত্তটাকে জাস্ট এক সক্ষের সাথে ক্ষেত্রফল এতটুকুকে জাস্ট দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা কি পেয়ে যাব তাহলে আমরা এই দুইটার মোট পেয়ে যাব তাহলে করে ফেলি তাহলে একটা হচ্ছে এরিয়া ওয়ান এরিয়া ওয়ান সমান হচ্ছে টু ইন্টু ইন্টিগ্রেশন এই যে পরাবৃত্তের ইকুয়েশন ইকুয়েশন কত ইকুয়েশন হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার তাহলে যদি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার হয় তাহলে ওয়াইয়ের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি রুট এক্স কারণ যদি হয় এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার তাহলে ওয়াই সমান কত রুট এক্স ইন্টু ডি এক্স যেটার লিমিট কত জিরো থেকে ওয়ান তাহলে এই ইন্টিগ্রেশনটা যদি আমরা করি রুট এক্স মানে কত এক্সের পাওয়ার হাফ এক্সের পাওয়ার যদি হয় হাফ মানে সেটাকে ইন্ডিকেশন করলে কি হবে পাওয়ারের সাথে একযোগ হবে মানে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু আবার ওই পাওয়ার দ্বারাই ভাগ হবে মানে ডিভাইডেড বাই থ্রি বাই টু লিমিট কত জিরো থেকে ওয়ান থ্রি বাই টুকে আমরা চাইলে এখানে বাইরে নিয়ে আসতে পারি তবে বাইরে নিয়ে আসলে সেটা থ্রি বাই টু থাকবে না সেটা টু বাই থ্রি হয়ে যাবে তাহলে টু ইন্টু টু বাই থ্রি ইন্টু এক্সের এবার লিমিট বসে দিই ওয়ান থেকে জিরো পর্যন্ত অর্থাৎ ওয়ান টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু মাইনাস জিরো টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু তো আমি থ্রি বাই টু লিখলাম না কারণ ওয়ানের উপর থ্রি বাই টু পাওয়ার দিলে ওয়ানই হয় এবং জিরোর উপর থ্রি বাই টু পাওয়ার দিলে জিরোই হয় তাহলে কেমন দাঁড়াচ্ছে এটা ফোর বাই থ্রি তাহলে আমরা এই যে এই অংশটুকুর ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম ছোটটা উপর এবং নিচ দুইটাই কারণ আমি যে দুই দ্বারা গুণ করেছি তাহলে
पूरा क्षेत्र फल तैरी क्षेत्रफल माइनस निर्णय क्षेत्र प्रथमेशन पर माइनस चार दुगुना आठ अपार लिमिट गा बसिए फिर ए माइनस की करब लोअर लिमिट गा बस लोअर लिमिट जो बसे वन वन पर थ्री बै टू पड़ते से वन थे नीचे डिवाइडेड ब्री बै टू जो आखिरे जाए टू बै थ्री एखे अलरेडी एक माइनस आई हो जाए प्लस एब लोअर लिमिट बस ले कह वन बु एखे प्लस आता हो जाए माइनस लोअर लिमिटा बस ले कह टू इक्ुअल प्लस एट माइनस एट काटा काटे चले जाए माइनस छुना क्षेत्रफल पे जाएल मान फोर ब्री प्लस उन्नीस ब 
तीन दुगुना छः तेल चार दुगुना आठ प्लस छयश इक्ल टू सतााश ब छये निम्न क्षेत्रफल अर्थात ये पूरा क्षेत्रफल कत ये पूरा क्षेत्रफल सतााश ब छयर अंके चले जाता छो मेनलि दुई बार ये अंक शेष दस एगारो तो एक बार और बारो तेर तो एक बार एबार् चौदह पंद्रह अंक चले जा तो ये हे चौदह पंद्रह सेशनर कोश्चिन ये खूब बस कठिन अंक ना कि जो निर्णय करो इंटीग्रेशन कत एक्स स्कोर प्लस वन डिवेड एक्स टू दावर फोर प्लस वन इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन तो आप फिली इंटीग्रेशन एक्स स्कोर प्लस वन डिवेड बस टू दि पावर फोर प्लस वन इंटू डी एक्स इक्ुअल्स कि बोलते जेहतु एक्स एर पर एक बस देखे लबर हाथ के एक्स स्कोर द्वारा भाग कर फिली तो लबे जो एक्स स्कोर द्वारा भाग करी एट वन प्लस एटा के एक्स स्कोर द्वारा भाग कर लेकिन वन बस स्कोर आर एक्स टू दि पार फोर के एक्स स्कोर द्वारा भाग कर लेकिन एक्स स्कोर प्लस वन के आर एक्स स्कोर द्वारा भाग कर लेकिन वन बस स्कोर इंटू डी एक्स इक्ुअल्स एबार जो देखी एक्स स्कोर प्लस वन बस स्कोर एट कम एटे स्कोर प्लस बी स्कोर मत तो स्कोर प्लस बी स्कोर की सूत्र जानी ए स्कोर प्लस बी स्कोर हमें दुईटा सूत्र जानी एक हे ए माइनस वि होल स्कोर प्लस टू ए वि अथवा ए प्लस वि होल स्कोर माइनस टू ए वि एन कथा हमें दुईटर मध्य को प्रयोग करब ए दुईटर भेतर जो देखो नबे प्लस तक हमें माइनस सूत्र का प्रयोग करब तो माइनस सूत्र का प्रयोग करा मैंने कि एक्स माइनस वन बस होल स्कोर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बस जस्ट की करल ए स्कोर प्लस बी स्कोर सूत्र कर फिलल ए माइनस वि होल स्कोर प्लस टू ए वि और जाए रेखे दिल वन प्लस वन बस स्कोर इंटू डी एक्स एम कथा हे क्या माइनस सूत्र टाइम क्या कर ल्लस सूत्र तो करते स्कोर प्लस बी स्कोर इक्वल टू ए प्लस भूल स्कोर माइनस टू ए तो करते कर कारण हमारे माइनस प्लस कारण हम लबे जो एखे प्लस थकने जो माइनस थक प्रकृत पक्षे ये देखी एक्स माइनस वन बस एट के डिफारेंसिएशन कर ले आसे वन प्लस वन बस स्कोर इटाई आसे अच्छा विश्वास ना हमले कोसुविधा नहीं देखिए फिलसी जो एखे धरब जो धरि लेट अच्छा धरि लिखल बांगलाते धरि एक्स माइनस वन बस इक्ुअल टू जेड ग्रह पक्ष के डिफारेंसिएशन करी एक्स के डिफारेंसिएशन कर ले माइनस वन बस मान तो एक्स टू दि पावर माइनस वन तो डिफारेंसिएशन समय कि है पावर का सहक है और एक पार कमे जाए तक एक्स एर पर जो माइनस वन आज सामने सहक हिसाब से चले आसें तो ये हो जाए प्लस एक्सर पर जो माइनस वन छोटा के कम जो है पावर जो वियोग करी तेल एक्सर पार कत हो जाए माइनस टू इक्ुअल टू डी डी एक्स अफ जेड तो जस्ट एक्सर पार कत माइनस वन एक्स टू दि पार माइनस वन के डिफारेंसिएशन कर ले माइनस एक्स टू दि पार माइनस टू तो आगे जो एक माइनस छो माइनस वन दुटे मिले प्लस हो गए वन प्लस एक्स टू दि पार माइनस टू मैं कत वन बस स्कोर इन टू डी एक्स इक्ुअल टू डी जेड ओके कतग्रेशन डिटार मत तो हम कि जानी इंटीग्रेशन डी एक्स बस स्कोर प्लस ए स्कोर एट सूत्र की हाँ ये सूत्र हे कि वन बु टेन इन भार्स एक्स बर्थात हमें ये लाइन जो आर लिखी कैमन है जे इंटीग्रेशन डी जेड डिवाइडेड बेड स्कोर प्लस टू मान कत रूट टू एर पर स्कोर ओके कैमन फर्मेट दाड़ा इंटीग्रेशन डी एक्स बस स्कोर प्लस ए स्कोर जो समय कि जी वन ब इंटू टेन इन भार्स एक्स बर्थात जेड बुट टू अवशेष करते हैं जेटर भैया बस दीते हैं जो आसने कत छो एक्स माइनस वन बस तो ए लाइने बसाते असुविधा नहीं इक्ुअल टू वन बुट टू इंटू टेन इन भार्स ऊपर एक्स माइनस वन बस और नीचे हे रुट टू प्लस सी तो एखे आसल क्षेत्र फल निर्णय संक्रांत एक अंक देखा जा वाई स्कोर इक्ल टू एक्स माइनस वन पर वृत्त और टू वाई इक्ल टू एक्स माइनस वन सरल रेखा दिए आब्ध क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय करो तो आगे हमारे ग्राफ अंकन करते हैं तो ग्राफ अंकन करते गथमत देखते हैं इतना पर वृत्त बोले आब्बे जो मन रखते हैं इटार एक फर्मैट कैमन धरना ये हम कैमन 
y minus beta whole square equal to x minus alpha बा 4a into x minus alpha जेटर आशोले शीर्षो बिंदु कतो alpha कमा beta ताहला आमरा देखते बाद चीरे शाथ जी काम रेटा के मिलाई इकन आतो शुद्ध y square आशे तार मान के y minus 0 whole square आशे ताहला beta रमान 0 एबंग alpha रमान कतो 1 ताहले एई परा बिद्तेर शीर्षो बिंदु कतो 0, 1 ठीक के ना sorry 1, 0 करण आगे alpha परे beta अल्फा बीटा जो तो एक शीर्ष बिंदु रिश्ता नंबर एवं अल्फा मन को तो वन एवं बीटा मन को तो जीरो ताई इटर शीर्ष बिंदु को तो वन कोमा जीरो ताहल हम रा पर बीटा टा जो भी एक एफिल ताहल क्या मंदा रही ऐ जी एम अंधार नहीं दारा ही जिकने इटा हच्चा वायक को इटा हच्चे एक सौ को एवं ए बिंदु रिश्ता ये शॉर्ट लेखा देख ची एक्स रमन वन होले वाई रमन को तो जीरो ताय ए जे वन जीरो बिंदु अब आर एक्स रमन जीरो होले वाई रमन को तो माइनस आफ ताय इके ना रखते बिंदु को जबे एक्स रमन जीरो होले वाई रमन को तो माइनस आफ एक बिंदु रिश्ते में को जो तो जीरो कमा माइनस आफ ओके ताले ए जू তাহলে আমরা তো গ্রাফ দুটো অঙ্কন করে ফেললাম এখন কথা হচ্ছে এই সেট বিন্দুটা তো দেখতে পাচ্ছি 1 0 আর তবে এই সেট বিন্দুটা কত সেটা নির্ণয় করার জন্য আমরা কি করব জাস্ট এই দুটো সমাধান করব যে এখানেও দেখছি y² x 1 এখানেও দেখছি 2y x 1 তার মানে কি তার মানে হচ্ছে y² 2y কারণ 2y 1 x 1 y² 1 কত x 1 এবার উভয় পক্ষ থেকে যদি আমরা y দ্বারা ভাগ করি অর্থাৎ কি করি y দ্বারা ভাগ করি তাহলে y এর ভ্যালু কত আসে 2 তাহলে যে y এর ভ্যালু 2 y এর ভ্যালু 2 হলে x এর ভ্যালু আমরা কত দেখতে পাচ্ছি y এর ভ্যালু 2 হলে আমরা x এর ভ্যালু এখানে দেখতে পাচ্ছি 5 কারণ 2 ইনটু 2 মানে 4 আর মাইনাস এর কাছে তাহলে প্লাস 1 তাহলে একটা বিন্দু পেয়ে গেছি আর একটা বিন্দু 5,2 ওকে তাহলে আমরা দুইটা বিন্দুই পেয়ে গেলাম এখন কথা হচ্ছে এই যে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে হবে গত ক্ষেত্রফলটা তুলনামূলক একটু কঠিন ছিল বাট এটা অনেকটাই সহজ কেন সহজ বলছি কারণ 1 থেকে 5 এর মধ্যে অর্থাৎ এই অংশটুকুর মধ্যে এই অংশটুকুর মধ্যে এই পরাবৃত্ত কি পরিমাণ ক্ষেত্রফল তৈরি করে পরাবৃত্তটা এই পুরো ক্ষেত্রফলটা তৈরি করে এবং সরল রেখাটা কি পরিমাণ ক্ষেত্রফল তৈরি করে সরল রেখাটা জাস্ট তার নিচের অংশটুকু অর্থাৎ এতটুকু ক্ষেত্রফল তৈরি করে এই যে তাই এই পুরো ক্ষেত্রফল থেকে যদি আমি এই সরল লেখার এই ক্ষেত্রফলটুকু বিয়োগ করি তাহলে কোনটা পেয়ে যাব এই যে আমার কাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রফল এটা পেয়ে যাব এটাই কিন্তু আমার কি কাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রফল না তাই এই পুরো ক্ষেত্রফল থেকে যদি আমি এই ক্ষেত্রফলটুকু বিয়োগ করি তাহলে আমি কি এই ক্ষেত্রফলটুকু পেয়ে যাব ওকে তাহলে অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশনটা একদম সহজ কেমন ইন্টিগ্রেশন যে এরিয়া ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন 1 থেকে 5 পরাবৃত্তের ইকুয়েশন কত y square equal to x minus 1 बा y समान कोतो root over x minus 1 तहले root over x minus 1 minus state line और थत सरल लेखे रिवेशन कोतो 2y equal to x minus 1 बा y equal to x minus 1 by 2 तहले x minus 1 divided by 2 into dx जस्ट एट तो की अब जो तागत था क्या हमरा root over x minus 1 एटर इंटिगेशन की एटर इंटिगेशन हच्छी की x minus 1 तेरे पर पार कोता हवे 3 by 2 एबं ओई पार तेरे पार कोता हवे 3 by 2 minus एजे हाफ तो सामने चले आज बे एबं x minus 1 एटर इंटिगेशन की अब उस x minus 1 एरे पर होल्स का divided by 2 एबं a limit तो हच्छे कोतो 1 थेके 5 তাহলে আমরা দেখছি প্রথমে আপার লিমিট যদি 5 বসাই তাহলে 5 মাইনাস 1 মানে 4 4 টু দি পাওয়ার 3 বাই 2 মানে কত 8 আর 3 বাই 2 উপরে উঠে গেলে কত 2 বাই 3 2 বাই 3 ইনটু 8 মাইনাস 1 বাই 4 যে 1 বাই 2 ইনটু যে 2 2 আর 2 গুণ করলে কত 4 তাহলে এটা কত দাঁড়ায় 1 বাই 4 আর 5 যদি এখানে বসে তাহলে কত দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে 4 4 স্কয়ার মানে কত 16 তাহলে ইনটু 16 মাইনাস 1 যদি এখানে বসে তাহলে এটা তো 0 হয়ে যায় 0 প্লাস এটাও কত হয়ে যায় जीरो के लिए चाहिए। ताहले ए बाजू दान बिल्कुल इक्वल्स सोलो बाय तीन, सोलो बाय तीन माइनस चार चार सोलो माइनस फोर इक्वल्स हम बोलते पारे नीचे थ्री ऊपर सोलो माइनस बारह मैंने कहा था। शुद्ध मात्रा फोर। ताले आंसर अच्छे कहा था। फोर बाय थ्री। ताले जस्ट पौरा ब्रिक्टो जब पूरा क्षेत्र पलटा तो एक पे� 
अंतर्ती क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय करो तो जेहतु बुजते वृत्त शुद्ध तो वृत्त जानले केंद्र ए बैसार्ध जानते तो केंद्र बैसार्ध जाना जस्ट इटे की करब प्रथम यह स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस फोर ए एक्स इक्ल टू जिरो तो तुम्हारे की वृत्तर आदर्श इक्वेशन मन पड़े जो कि एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्ल टू जिरो ओके तो यार केंद्र कि छोड़ माइनस जी माइनस एफ मैं मोट कथा एक्स एर सहक के माइनस टू द्वारा और वाइर सह के माइनस टू द्वारा भाग कर ले केंद्र स्थानांक पा जाए तो हमें एखे कि देखी एक्स एर सहक माइनस फोर एटे माइनस टू द्वारा भाग कर ले टू एयर सहक कत वायर सहक जिरो वाई स्कोर सहक ना क्योंकि वायर सहक वायर सहक कत जिरो तर सहक के माइनस टू द्वारा भाग कर ले जिरो ही था एबारे कि बैसार्ध बैसार्ध कि रुट ओभार जी स्कोर प्लस एफ स्कोर माइनस सी तो एखन थे देखते कि रुट ओभार जी स्कोर प्लस एफ स्कोर माइनस सी कर ले कत आसे टू ए आसे तो जेहतु एखे आसल को ध्रुवक पद नहीं अर्थात सी एर भैलू जिरो तुझते कि दिए जाए मूल बिंदु दिए जाए वृत्त मूल बिंदु दिए जाए ओके तो जो प्लट कर चेषा करी से कम दाड़ाई प्रथम एखे एक सौ कय दिल एरपे हे कि एखे एक केंद्र जो टू ए कमा जिरो बुझाई जाता एक चक्र पर अवस्थित टू ए कमा जिरो जेटार बैसार्ध कत टू ए अर्थात ये दूरतर जानी टू एट आसले कि मूल बिंदु दिए जाए तो जो मोटामोटी भाव फ्री हैंड एक आकार चेष्टा करी से अनेकटा ए रकम धरण जो इटे आसल वृत्त बला जाए ना बट हमें धरे निचि एक वृत्त आ कि जो एन कथा हम वृत्त थे फिलल की आज परावृत्त परावृत्त आँकते हैं अस्कार इक्ल टू एक्स अस्कार इक्ल टू एक्स एट हि मूल बिंदुगामी एक परावृत्त जो देखते कैमन जो देखते अनेकटा यही रकम धरण ओके ऊपर किस क्षेत्रफल तैरि कर आब्ध और नीचे क्योंकि कि आब्ध क्षेत्र तैरि कर तो हमारे आँखा क्योंकि भलो है मन हम ऊपर अंश क्षेत्रफल और नीचे अंश क्षेत्रफल आलदा बाट एक्चुअल ए अंशटुकुर क्षेत्रफल जा अंशटुकुर क्षेत्रफल की तई सेम ओके तब एरा कौन बिंदुते छेद कर निर्णय करते हैं जो हमें इंडिकेशन कर क्षेत्रफल निर्णय करते जाब तक तो एक निर्दिष्ट अंश इंडिकेशन करते हैं तरह की करते हैं तरह तो बिंदुर स्थानांक जानते हैं बिंदुर स्थानांक भाव में जब आप किसुक्षण आगे किईटा रेखार छेदबिंदु निर्णय कर जस्ट एक वायर मान एक एक्स एर मान और एक बसिए दीत जमन एखे देखी वाई स्कोर इक्ल टू एक्स ए भैलूटा जी एखे बसिए दी तेल की दादा एक्स स्कोर प्लस ए एक्स इक्ल टू फोर ए एक्स मैं एक्स स्कोर इक्ल टू फोर ए एक्स माइनस ए एक्स मैं एक्स स्कोर इक्ल टू थ्री ए एक्स तेल कम दादा है एक्स स्कोर इक्ल टू थ्री ए एक्स तो एक्स एर उभय पक्ष के एक्स द्वारा भाग कर ले कत दादा एक्स एर भैलू दादा थ्री ए तेल बुझे निल एक्स इक्ल टू थ्री ए ये बिंदु एट ए भूज ए एक्सर भैलू जो एखे थ्री ए बसाई तेल वाई स्कोर इक्ल टू दाड़ा थ्री ए स्कोर तई वाई इक्ल टू दाड़ा रुट थ्री ए तक वाइर भैलू कत आ रुट थ्री हमें जस्ट मुखोमुखी हिसाब से निकाश कर लोमे जो मुखोमुखी हिसाब से निकाश करते असुविधा है असुविधा नहीं जस्ट हाथ कलम करते पर रेजल्ट एक ही आसें ए बिंदुर स्थानांक पे गलम थ्री ए कमा रुट थ्री ए कारण एक्सर भैलू थ्री वाइर भैलू रुट थ्री ए एक ही भाव क्योंकि जो स्थानांक निर्णय कर थ्री ए कमा माइनस रुट थ्री एखे माइनस कथा थे आसलो ये जो एखे रुट कर वाई स्कोर इक्ल टू थ्री ए स्कोर रुट कर ले प्लस माइनस चले आस प्लस माइनस रुट थ्री आस जैक तो ये तो स्थानांक पे गलम एन ऊपर दिखे रेखे तो फल्ट प्रथम जो चिंता करी जो बोली वृत्त वृत्त मूल बिंदु थे शुरू कर यह बिंदु पर्त की क्षेत्रफल तैरि कर पूरा क्षेत्रफल तैरि कर एक ही भाव जो परावृत्त को क्षेत्रफलटुकु तैरि कर परावृत्त ये क्षेत्रफलटुकु तैरि कर वृत्त पूराटा और परावृत्त एतटुकु एतटुकु तूरा जो वृत्त थे परावृत्तटुकु बद दी तेल को गाढ़ो अंशटुकु मान जेटा दरकार एक क्षेत्रफल पे जा क्षेत्रफल और एक क्षेत्रफल जेहतु पूरापुरी सेम तटे दुई द्वारा गुण कर ले मोट दुईटा पे जाटार क्षेत्रफल सेम तटार क्षेत्रफल निर्णय कर दुई द्वारा गुण कर लेटार क्षेत्रफल ही पे जा 
তাই আমাকে যখন ইন্টিগ্রেশন করব কিভাবে লিখতে হবে এরিয়া ইকুয়াল টু টু ইন্টু ইন্টিগ্রেশন এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত জিরো থেকে শুরু করে এক্স এর ভ্যালু কত পর্যন্ত থ্রি এ পর্যন্ত তাহলে জিরো থেকে থ্রি এ আগে কার ইকুয়েশন বৃত্ত বৃত্তের ইকুয়েশনটা কত বৃত্তের ইকুয়েশনটা হচ্ছে কত এখন লেখা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স বা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার বা ওয়াই সমান কত রুট ওভার ফোর এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে সেটাই লিখে ফেলছে রুট ওভার ফোর এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওকে মাইনাস এই যে পরাবৃত্ত পরাবৃত্ত ইকুয়েশনটা কত ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ এক্স তাই ওয়াই সমান কত রুট ওভার এ এক্স ইন্টু হচ্ছে ডি এক্স ওকে এখন এই ইন্টিগ্রেশন করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য এখন এই ইন্টিগ্রেশনটা একটু যদি খেয়াল করে এটা অনেকটা অপরিচিত লাগতে পারে বা পরিচিত লাগতে পারে তবে এটা আমরা কিভাবে করব একটা ফোর এ স্কোয়ার যোগ করবো এবং বিয়োগ করবো যোগ বিয়োগ করলে কি সুবিধা হবে আমরা সূত্র পাবো এটা আমরা এখন যোগ বিয়োগ করলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবো জিরো থেকে থ্রি এ রুট ওভার ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ স্কোয়ার প্লাস ফোর এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স মাইনাস টু ইন্টু ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে থ্রি এ রুট ওভার এ এক্স ইন্টু ডি এক্স ওকে জাস্ট এই দুইটা আমরা আলাদা করে ফেললাম এবং এখানে কি করলাম অতিরিক্ত ফোর স্কোয়ার যোগ করলাম এবং বিয়োগ করলাম যোগ বিয়োগ করার ফলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে সূত্র তৈরি হয়ে যাবে জিরো থেকে থ্রি এ রুট ওভার ফোর এ স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি টু এ হোল স্কোয়ার এবং একটা মাইনাস কমান নিলে কি কি থাকে মাইনাস কমান নিলে থাকে ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স মাইনাস টু ইন্টু ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে থ্রি এ রুট ওভার এ এক্স ডি এক্স এখন এই যে অংশটুকু দেখছি এখানে কিন্তু আসলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হয়ে গেছে কিভাবে এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু টু এ প্লাস টু এ হোল স্কোয়ার এটা আমি পরের লাইনে লিখলে হয়তো আরো ভালো বুঝতে পারবা টু ইন্টু ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে থ্রি এ রুট ওভার টু এ হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু টু এ মাইনাস ফোর এ স্কোয়ার চাইলে কি আমরা এভাবে লিখতে পারি প্লাস ফোর এ স্কোয়ারকে কিভাবে লিখতে পারি টু এ হোল স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স মাইনাস টু ইন্টু ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে থ্রি এ ইন্টু রুট ওভার এক্স ডি এক্স ওকে এখন আমাদের যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সূত্র এই যে এখানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে সূত্রটা কেমন ধরে টু ইন্টু ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে থ্রি রুট ওভার টু এ হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস টু এ হোল স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স মাইনাস টু ইন্টু ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে থ্রি এ রুট ওভার এ এক্স ডি এক্স আচ্ছা এবার আমাদের এই যে এখানে একটা কিন্তু ইন্টিগ্রেশনের সূত্র আছে এটা কোন সূত্র এটা হচ্ছে রুট ওভার এই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার সূত্র যদি ওখানে এ নাই বরং টু এ আছে আর এখানে এক্স নাই বরং এক্স মাইনাস টু এ আছে বাট এটাকে আমরা কিসের সাথে তুলনা করতে পারি রুট ওভার এই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আচ্ছা ইন্টিগ্রেশন রুট ওভার এই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এই সূত্রটা কি তোমাদের মনে আছে এই সূত্রটা আসলে কি ছিল এক্স ইন্টু রুট ওভার এই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস এই স্কোয়ার বাই টু ইন্টু সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ তাহলে ওই সূত্র অনুযায়ী কি দাঁড়াই x ইন্টু রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এক্স মানে কে এক্স মাইনাস টু এ তাহলে থার্ড ব্যাকেট দিলাম এক্স মাইনাস টু এ এটাই হচ্ছে এক্স এক্স ইন্টু রুট ওভার এই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মানে এইটাই এ পুরাটাই মানে আসলে কি এ পুরাটাই মানে আসলে এই যে ফোর এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার রুট ওভার ফোর এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা যা এবং এটাও কিন্তু তাই তাহলে এক্স ইন্টু রুট ওভার এই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মানে আসলে ফোর এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু প্লাস এই স্কোয়ার বাই টু কিন্তু এখানে এর জায়গায় কি আছে টু এ তার মানে কি টু এ হোল স্কোয়ার বাই টু ইন্টু সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ এক্স এর জায়গাতে কি আছে এক্স মাইনাস টু এ এক্স মাইনাস টু এ ডিভাইড বাই এ এর জায়গাতে কি আছে টু এ টু এ জিরো থেকে থ্রি এ পর্যন্ত মাইনাস টু ইন্টু এই যে রুট ওভার এক্স রুট এটাকে আমরা চাইলে বাইরে বের করে নিতে পারি আর রুট এক্স রুট এক্স ইন্টিগ্রেশন তো আমরা এই ভিডিওতে অলরেডি তিন চারবার করে ফেলেছি যেটা আমরা অলরেডি মুখস্থ হয়ে গেছে কি থ্রি বাই টু সরি টু বাই থ্রি ইন্টু এক্স টু দি পর থ্রি বাই টু এটার লিমিট হচ্ছে কত এটার লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে থ্রি এ পর্যন্ত তো আমরা টু বাই থ্রির তার লিমিট ব্যবহার করলাম না বরং কি শুধু এক্স এর লিমিট ব্যবহার করলাম কারণ এটাতে এটা ভিতরে রেখলে যা বাইরে রেখলেও তাই টু বাই থ্রির ভ্যালু তার চেঞ্জ হচ্ছে না ও 
তো আমরা লিমিট বসানোর জন্য আরেকটা পেজ ইউজ করছি কারণ ওখানে পেজ শেষ আসলে ধরবে না পুরোপুরিভাবে তো ইকুয়ালস এবার যদি আমি দুই দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে কিন্তু এই দুইয়ের সাথে এই দুই তারপরে এই দুইয়ের সাথে এই দুই এগুলা কাটাকাটি চলে যাবে ওকে যদি এখন কাটাকাটি চলে যায় তাহলে এবার আমরা লিমিটটা বসিয়ে দিই প্রথমে থ্রি এ থ্রি এ মাইনাস টু এ মানে কি শুধু এ আবার থ্রি এ যদি এখানে বসায় তাহলে কত হয় ফোর এ ইন্টু থ্রি এ মানে কত টুয়েলভ এ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এ হোল স্কোয়ার মানে মাইনাস নাইন এ স্কোয়ার টুয়েলভ এ স্কোয়ার মাইনাস নাইন এ স্কোয়ার মানে কত থ্রি এ স্কোয়ার রুট ওভার থ্রি এ স্কোয়ার মানে কত রুট থ্রি এ তাহলে এখানে আছে এ এখানে আছে রুট থ্রি এ গুণ করলে কি হবে রুট থ্রি এ স্কোয়ার ওকে প্লাস এখানে তো টু এ হোল স্কোয়ার মানে কত ফোর এ স্কোয়ার ইন্টু সাইন ইন ভার্স এই থ্রি এটা যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে থ্রি এ মাইনাস টু এ মানে কত শুধু এ এ বাই টু এ মানে কত ওয়ান বাই টু সাইন ইন ভার্স ওয়ান বাই টু মানে কত পাই বাই সিক্স কারণ সাইন পাই বাই সিক্স এর মান ওয়ান বাই টু ওকে এবার মাইনাস এবার লোয়ার লিমিট বসাই জিরো জিরো যদি এখানে বসে তাহলে এটা জিরো হয়ে যায় আর জিরো যদি এখানে বসাই তাহলে এখানে কত আসে জিরো মাইনাস টু এ বাই টু এ মানে সাইন ইন ভার্স মাইনাস টু এ বাই টু এ মানে সাইন ইন ভার্স মাইনাস ওয়ান সাইন ইন ভার্স মাইনাস ওয়ান মানে কত মাইনাস পাই বাই টু ঠিক কি না কারণ সাইন ইন ভার্স ওয়ান মানে কত পাই বাই টু একইভাবে সাইন ইন ভার্স মাইনাস পাই বাই টু মানে কি সরি সাইন ইন ভার্স মাইনাস ওয়ান মানে কি মাইনাস পাই বাই টু তাহলে এই মাইনাস আর এই মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস পাই বাই টু ওকে এরপরে আমরা এখানে একটা বিয়োগ চিহ্ন দিলাম দুই দুগুণে কত হয় চার তাহলে ফোর বাই থ্রি এবার থ্রি এ যদি এখানে বসায় তাহলে থ্রি থ্রি এর ওপর থ্রি বাই টু মানে কত থ্রি রুট থ্রি এবং এ এর ওপর থ্রি বাই টু মানে কত এ টু দি পার থ্রি বাই টু তাহলে রুট এ এবং ইন্টু এ টু দি পার থ্রি বাই টু গুণ করলে কত হয় রুট এ ইন্টু এ টু দি পার থ্রি বাই টু মানে হচ্ছে কি এ স্কোয়ার ওকে ইকুয়ালস তাহলে থ্রি থ্রি কাটাকাটি চলে গেল এবার রুট থ্রি এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর রুট থ্রি এ স্কোয়ার মানে কত মানে হচ্ছে মাইনাস থ্রি রুট থ্রি এ স্কোয়ার একইভাবে এখানে কিন্তু একটা এই যে ফোর এ স্কোয়ার কিন্তু গুণ আকারে ছিল যেটা কিন্তু মিসিং হয়ে গেছে তাহলে ইন্টু ফোর এ স্কোয়ার একইভাবে যদি আমরা এখানে কাটাকাটি করি তাহলে কি থাকে প্লাস টু পাই বাই থ্রি ইন্টু এ স্কোয়ার এখানে কাটাকাটি করলে কি থাকে প্লাস টু পাই ইন্টু এ স্কোয়ার ওকে এবার আর একটু সাজিয়ে লিখতে হবে কি যদি আমরা এই স্কোয়ার কমান নি এই দুইটা লসাও কষাও করলে বা সরলীকরণ করলে এইট পাই বাই থ্রি মাইনাস থ্রি রুট থ্রি এইটাই হচ্ছে তাহলে আমাদের নির্ণ অ্যান্সার নির্ণ ক্ষেত্রফল যাই হোক এই অঙ্কটা এখানে কমপ্লিট এবার আমরা পরের অঙ্কে চলে যাই এবার পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছে এটাও ষোলো সতেরো স্টেশনের একটা কোয়েশ্চেন কি বলেছে মান নির্ণয় করো ইন্টিগ্রেশন ইটু দি পার এম টেন ইনভার্স এক্স ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তার ওপর স্কোয়ার ইন্টু ডিএক্স ওকে তো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে কি এই অঙ্কটাকে কিভাবে করতে হবে তোমরা চাইলে ভিডিওটাকে একটু পজ করে চিন্তা ভাবনা করতে পারো ততক্ষণ আমি শুরু করে ফেলি তো টেন ইনভার্স এক্স এটাকে প্রথমে আমরা কি ধরবো এটাকে আমরা প্রথমে থিটা ধরবো ওকে তো যদি আমরা প্রথমে ধরি লেট টেন ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু থিটা তাহলে অবশ্যই যদি টেন ইনভার্স এক্সটা টেন ইনভার্স টাইপ আসে যায় তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে টেন হয়ে যাবে বা এভাবে চিন্তা না করে তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো উভয় পক্ষে আমি টেন নিলাম তাহলে টেন টেন ইনভার্স এক্স মানে কি শুধু এক্স ইকুয়াল টু টেন নিলে এখানে হবে টেন থিটা ওকে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু টেন থিটা এবার উভয় পক্ষকে আমরা থিটার সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে এখানে থাকবে ডি এক্স আর টেন থিটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে সেক স্কোয়ার থিটা ইন্টু ডি থিটা ওকে তাহলে ডি এক্স সমান পেয়ে গেলাম আবার টেন ইনভার্স এক্স সমান আমরা সেটা ধরেছি তাহলে এবার এই যে ভ্যালুগুলো এই ভ্যালুগুলো আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে কি দাঁড়াই তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পর এম থেটা ডিভাইডেড বাই এক্স সমান কি টেন থেটা না তাহলে কি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটা ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটা তার উপরে একটা স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স ডি এক্স মানে হচ্ছে সেক স্কোয়ার থেটা ডি থেটা তাহলে সেক স্কোয়ার থেটা ডি থেটা ওকে এবার ইকুয়ালস আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটা মানে আমরা কি জানি সেক স্কোয়ার থেটা ঠিক কিনা তো সেক স্কোয়ার থেটা তার উপরে একটা স্কোয়ার তার মানে কি সেক টু দি পর ফোর থিটা আর উপরে থাকে ই টু দি পর এম থেটা ইন্টু সেক স্কোয়ার থেটা ইন্টু ডি থেটা ইকুয়ালস এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি কি সেক স্কোয়ার থেটা এখানে উপরে দুইটা আছে সেক থেটা অর্থাৎ সেক স্কোয়ার থেটা এবং নিচে চারটা আছে অর্থাৎ সেক টু দি পাওয়ার ফোর থেটা তাহলে কাটাকাটি করলে নিচে কি থাকবে দুইটা সেক থেটা থাকবে মানে ই টু দি পাওয়ার এম থেটা ডিভাইডেড বাই সেক স্কোয়ার থেটা তাহলে
कस स्कोर थे से लिखे फिलब मजखने एक दाग दिए फिलल तो लागे कि इ टू दि पार एम टूटा डिवाइडेड बै सिक्स स्कोर थे एन एट ऊपर गले की कज स्कोर थे इंटीग्रेशन इ टू दि पावर एम थे डिवाइडेड बज स्कोर थे इन टू डि थे एन कज स्कोर सरि ये आसल भाग आकार थकबेना कज स्कोर थे कि हो जाए ऊपर गुण आकार चले आसें तो हमें एक लिखी इंटीग्रेशन इ टू दि पावर एम थे इन टू कज स्कोर थे इन टू डि थे तो कज स्कोर थे ये जो एक हाफ नहीं तो इ टू दि पावर एम थे इन टू टू कज स्कोर थे ओके तो टू कज स्कोर थे कि सूत्र आज है हाँ वन प्लस कस टू थे इक्वल टू हाफ इन टू इंटीग्रेशन इ टू दि पावर एम थे इन टू वन प्लस कस टू थे इन टू डि थे एन तो इ टू दि पावर एम थे दुटा जो गुण करी एक बार हो शुद्म इ टू दि पावर एम थे डि थे प्लस आक बार कि इ टू दि पावर एम थे इन टू कस टू थे इन टू डि थे तो ये समान कि जानी इ टू दि पार एम थे इंटीग्रेशन कर ले टू दि पार एम थे डिवाइडेड बम जो सकले जी प्लस एबारे आसि ये क्योंकि एक आरोप इंटीग्रेशन अंक बो ये अंक और एक तब एदी तुम चाओ जो एतगुल लाइन कर आसार पर इंटीग्रेशन आबार करवा पूरा क्योंकि तुम जैगार संकुलन करते पर इंटीग्रेशन तुम्हें मुखस्त रखा लागे तो इंटीग्रेशन जो मुखस्त रखी तेल से कत है से इंटीग्रेशन ट तो एक सूत्र आज सूत्रता कम इंटीग्रेशन इ टू दि पावर ए थे इन टू कस बी थे डि थे ये कि सूत्रता के इ टू दि पावर ए थे डिवाइडेड ब स्कोर प्लस बी स्कोर इन टू कस ए कस बी थे प्लस बी सैन बी थे तो ये सूत्रटा जस्ट कि करते मन रखते सूत्रता कि बोल तो हमें इ टू दि पावर ए थे इन टू कस बी थे मान इ टू दि पावर ए थे थको डिवाइडेड ब स्कोर प्लस बी स्कोर मान एम स्कोर प्लस टू स्कोर इन टू इन टू की ए कस बी थे मान एम कस टू थे प्लस बी कस बी सैन बी थे मान हे टू सैन टू थे ओके प्लस सी तो चाहले एखान पर रेखे देवा चाहिए आर चाहले कि आगाना चाहिए और एक जो आगे तेल क्या है इ टू दि पावर एम थे डिवाइडेड ब टू एम प्लस इ टू दि पावर एम थे डिवाइडेड ब टू एम स्कोर प्लस एट इन टू हे कि एम कस टू थे प्लस टू सैन टू थे प्लस सी एरपर चाहले और एक लाइन करा जाए से थे 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 आसले कि थे आसले टेन इन पार सिक्स तो ये भैलूटा मान देखे कि करते हैं बस ही दीते थेटर भैलू टेन इन पार सिक्स तो हमें कि लिखब इ टू दि पावर एम इन टू टेन इन पार सिक्स डिवाइडेड ब टू एम प्लस इ टू दि पावर एम इन टू टेन इन पार सिक्स डिवाइडेड ब टू इन टू एम स्कोर प्लस एट इन टू एम इन टू कस टू थे मान कस टू इन टू टेन इन पार सिक्स प्लस हे कि टू इंटू सैन टू थे मान टू इंटू टेन इन भार्स एक्स ओके प्लस सी एतटुक पर्यत कर लेंक चले जाए एबार् सतर अठारो सेशन एक कोश्चिन देखी एखे तीनटे रेखार कथा बला रेखागुल्लि द्वारा आबद्ध क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय करो तो ये क्योंकि आसल दुई हज़ार सतर अठारो सेशन जेहतु कोश्चिन तो क्योंकि चैने अलरेडी एक भिडियो आज दुई हज़ार सतर अठारो सेशन मैथ पार्ट पूराटार सोल्यूशन आखने तो तुम्हारा चाहले ओखान सोल्यूशन देखे नीते पर अथवा निजे निजे चेषा करते पर तो जेहतु ओ भिडियोते सोल्यूशन करा आई हमें आजकल भिडियोते सोल्यूशन आबार करा तुम्हारा जस्ट ओई भिडियो के देखे नीते पर डिस्क्रिपने लिंक दिए दिव एपर हमें पर अंक चले जा एरपे हे अठारो ऊनी सेशन एक कोश्चिन अर्थात दुई हज़ार अठारो साल एक कोश्चिन से बोले एक्स इक्ल टू बी रेखाटी एक परावृत्त इक्वेशन देवा से यह परावृत्त वाइकल टू जिरो मान एक्स अक्ष एक्स इक्ल टू जिरो मान वाई अक्ष द्वारा आबद्ध क्षेत्र के आर वन दुईट अंचले एम भाव भाग कर जान ओ अंचलतर क्षेत्र फल फल वन बोर है तो हमें बर मान निर्णय करो अच्छा तो प्रथम जो उचित से चित्रटा के फेला उचित प्रथम कथा वाइकुअल टू एक्स स्कोर ग्राफ्ट कम एम धरण जस्ट इट के एक घर डने सराले जेटा चले आसे वन माइनस एक्स स्कोर ताल जो हमें ये ग्राफ्ट आँकब तेल ये को वाइकुअल टू वन माइनस एक्स होल स्कोर ये पॉइंट हम कत वन ओके 
আর বি এর পরিচয় কি বলে দিয়েছে বি হচ্ছে জিরোর থেকে বড় একের থেকে ছোট তাহলে এখানে যে কোনো একটা র্যান্ডম পয়েন্ট নিলাম বি তাহলে এই যে ও অক্ষের সমান্তরাল একটা রেখা যেটা বি বিন্দু দিয়ে যাই এটাই হচ্ছে কি এক্স ইকোয়াল টু বি রেখা এখন এক্স ইকোয়াল টু বি রেখা কিন্তু এই যে আবদ্ধ ক্ষেত্র আছে না এই ক্ষেত্রটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে একটা হচ্ছে এইটা আর আর একটা কোনটা আর একটা হচ্ছে যে এই যে এইটা দুইটা অঞ্চলে ভাগ করে তো একটা হচ্ছে রিজিয়ন ওয়ান আর একটা হচ্ছে রিজিয়ন টু তো এখন এই দুইটা রিজিয়নের ক্ষেত্রফলের জাস্ট বিয়োগ ফল কত ওয়ান বাই ফোর যেটা রিজিয়ন ওয়ান এইটা এটার যদি ক্ষেত্রফল আমরা বের করতে চাই কিভাবে বের করব এই যে জিরো থেকে বি এর মধ্যে ইন্ডিকেশন করব এই রেখাটা জিরো থেকে বি এই ইন্টিগ্রেশন করলে কি এই ক্ষেত্রফলটুকু পেয়ে যাবো তাহলে রিজিয়ন ওয়ান মানে হচ্ছে কি ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে বি কত এই যে ইকুয়েশনটা ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স মাইনাস হচ্ছে রিজিয়ন টু মানে এইটা মানে ইন্টিগ্রেশন বি থেকে ওয়ান ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স ইকুয়াল টু কত ওয়ান বাই ফোর এই রিজিয়নের ক্ষেত্রফল মাইনাস এই রিজিয়নের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর তাহলে বা যদি ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার প্রথমত এটাকে আমরা এক্স বিবেচনা করি তাহলে এক্স স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন আমরা জানি এক্স কিউব বাই থ্রি পরে দেখলাম যে না এটা আসলে এক্স না বরং এটা আসলে কি ওয়ান মাইনাস এক্স তো এটার আবার ডিফারেন্সিয়েশন করে ভাগ আকারে লিখতে হবে তো এটা ডিফারেন্সিয়েশন কত মাইনাস ওয়ান তাই ভাগ আকারে লিখলে সেটা কত হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে তো এটার লিমিট হচ্ছে কত জিরো থেকে বি পর্যন্ত মাইনাস একইভাবে এটার ইন্টিগ্রেশন কত ওয়ান মাইনাস এক্স হোল কিউব ডিভাইড বাই মাইনাস থ্রি লিমিটটা হচ্ছে কত বি থেকে ওয়ান পর্যন্ত ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর তো চাইলে আমরা এখানে মাইনাস থ্রিটা এখানে না লেখে এখানে একটা প্লাস লিখলাম আর বাইরে কি একটা করে দিলাম এখানে একটা প্লাস করে দিলাম কারণ এই মাইনাস আর এই মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল ওকে যেহেতু গুণ আকারে ছিল ইকুয়ালস বি যদি বসে প্রথমে বি বসালে কত হয় ওয়ান মাইনাস বি হোল কিউব ডিভাইডেড বাই মাইনাস থ্রি আর জিরো বসালে তো কি হয় জিরো যদি এখানে আমি বসে তাহলে ওয়ান কিউব বাই মাইনাস থ্রি কিন্তু লোয়ার লিমিট বসানোর সময় তো অলরেডি আর একটা মাইনাস থাকবে তাই এই দুই মাইনাসে কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এবার ওয়ান যদি এখানে বসাই তাহলে কত হয় ওয়ান বসালে এটা জিরো হয়ে যায় মাইনাস বি যদি এখানে বসে তাহলে কত থাকে ওয়ান মাইনাস বি হোল কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি ইকুয়াল টু কত ওয়ান বাই ফোর তাহলে দুইটা সেম জিনিস জাস্ট এটাও মাইনাস এটাও মাইনাস তাই এই দুইটা একসাথে কী তৈরি হয়ে যাবে টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস বি হোল কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি ইকুয়ালস জাস্ট একটা মাইনাস হয়ে যাবে সামনে তো আমরা জানি কি মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স সমান কত মাইনাস টু এক্স একইভাবে এই দুইটা সমান কি এই যে টু ইন টু এইটা ওকে ইকুয়ালস ওয়ান বাই ফোরের পাশে আসে ওয়ান বাই থ্রিটা ও পাশে নিয়ে গেলে কী হবে ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়াল টু নিচে টুয়েলভ ওপরে হবে থ্রি মাইনাস ফোর মানে কত মাইনাস ওয়ান এবার উভয় পক্ষ থেকে যদি আমি মাইনাস মাইনাস বাদ দিয়ে দিই তাহলে কেমন দাঁড়ায় বিষয়টা তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস বি কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টুয়েলভ এবার থ্রি এবং এ পাশে এবং টু এ পাশে যদি পারাপার করে ফেলে তাহলে কেমন দাঁড়ায় থ্রি এ পাশে নিয়ে গেলে হয় থ্রি বাই টুয়েলভ আর টু এ পাশে নিয়ে গেলে কী হবে এখানে একটা গুণ হয়ে যাবে তো নিয়ে যাই ওয়ান মাইনাস বি হোল কিউব ইকুয়াল টু থ্রি বাই টুয়েলভ ইন্টু টু তো আমরা জানি কত তিন চারে বারো তিন চারে বারো তাই ওয়ান বাই ফোর ইন্টু টু মানে কত ওয়ান বাই এইট এবার উভয়পক্ষকে যদি আমরা একটা কিউবিক রুট করি তাহলে কেমন দাঁড়ায় ওয়ান মাইনাস বি ইকুয়াল টু কিউবিক রুট ওয়ান বাই এইট মানে কত ওয়ান বাই টু তাহলে অতএব বি এর ভ্যালু কত দাঁড়ায় ওয়ান বাই টু ওকে তাহলে এটাই হচ্ছে বি এর ভ্যালু বি এর এ মানের জন্য আসলে এই যে যে শর্তটা দেওয়া আছে এই শর্তটা কি হবে মান মানবে তো বি এর মানে আমরা নির্ণয় করে ফেলেছি যেটা নির্ণয় করতে বলেছিল তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার ওকে এবার আমরা সর্বশেষ অঙ্ক অর্থাৎ দুই সালে যে কোশ্চেন আসছে ওটাতে চলে যাই অবশেষে আমরা দুই হাজার উনিশ সালের এই কোশ্চেনটা সলভ করে ফেলব কি বলেছে মান নির্ণয় করা অর্থাৎ মিন রেশনে ইন্টিগ্রেশন করতে বলেছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে এক্স স্কোয়ার ইন্টু রুট ওভার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স তো এটা আমরা কিভাবে করব এটা করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে একটা ফর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি রুট ওভার এই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আসলে ফোর মানে কি টু স্কোয়ার তো আসলে রুট ওভার টু স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বা রুট ওভার এই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার যখন এরকম রুট ওভার এই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ফর্ম থাকে তখন আমাদের এক্স ইকুয়াল টু এ সাইন থেটা ধরতে হয় কি ধরতে হয় এক্স ইকুয়াল টু এ
তো এখন যেহেতু এক্স কে আমরা থিটাতে কনভার্ট করে ফেললাম লিমিট তো চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ থিটাতে কনভার্ট করতে হবে তাহলে সেটা কত হবে সেটা হবে হচ্ছে যখন এক্স এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান চিন্তা করি তো এক্স এর ভ্যালু যদি এখানে মাইনাস ওয়ান বসে তাহলে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু সাইন থিটা বা মাইনাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু সাইন থিটা বা থিটা ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স মাইনাস ওয়ান বাই টু মানে আসলে মাইনাস পাই বাই সিক্স তখন থিটার মান কত মাইনাস পাই বাই সিক্স একইভাবে এক্স এর মান যদি হয় ওয়ান তাহলে থিটার মান আমরা কত পাই থিটার মান হচ্ছে পাই বাই সিক্স কারণ সাইন পাই বাই সিক্স এর মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু বা হাফ ওকে তো তাহলে এবার কেমন তার ইন্ডিকেশনটা ইন্টিগ্রেশন মাইনাস পাই বাই সিক্স থেকে প্লাস পাই বাই সিক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার এক্স এর পরিবর্তে এখন কি আছে টু সাইন থিটা মানে টু সাইন থিটার পরিষ্কার মানে কি ফোর সাইন স্কোয়ার থিটা ইন্টু রুট ওভার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার মানে কি ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার মানে টু সাইন থিটার পরিষ্কার মানে হচ্ছে ফোর সাইন স্কোয়ার থিটা এরপর আমরা দেখছি ডিএক্স ডিএক্স মানে আসলে কি এই যে ডিএক্স মানে টু কস থিটা ডি থিটা সেটা লেখে ফেলি টু কস থিটা ডি থিটা ওকে এরপর যদি আমরা পরের লাইন আছি থেকে তাহলে এমন দাঁড়াবে মাইনাস পাই বাই সিক্স থেকে প্লাস পাই বাই সিক্স এখন যদি আমরা এখানে ফোর কমন নিই তাহলে কি থাকে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা আমরা কি জানি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা মানে কি কজ স্কোয়ার থিটা এবং তার উপর রুট থাকে সেটা কি হয়ে যাবে শুধুমাত্র কজ থিটা তো ফোর কমন নেওয়ার পর তো এখানে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা থাকলো যেটার পরিবর্তে আমি কজ স্কোয়ার থিটা লিখে দিতে পারছি কিন্তু আমি যদি এক্স ইকুয়াল টু সাইন থিটা টু সাইন থিটা না ধরে যদি টু টেন থিটা ধরতাম তখন এমন থাকতো ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা কিন্তু সেক স্কোয়ার থিটার সমান কি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা তাই এখানে যদি প্লাস থাকতো মাইনাস না থেকে তখন আমি এক্স ইকুয়াল টু টু টেন থিটা ধরতাম কিন্তু যখন এখানে কি আছে মাইনাস আছে মাইনাস থাকার কারণ আমাকে কি ধরতে হবে এক্স ইকুয়াল টু টু সাইন থিটা কারণ কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা একইভাবে সেক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা তাই প্লাস থাকলে কি ধরবো টেন থিটা আর মাইনাস থাকলে কি ধরবো সাইন থিটা বাই কস থিটা ওকে যাই হোক আশা করে বুঝতে পেরেছ যে আমরা কেন টু সাইন থিটাই ধরলাম ওকে তাহলে এগোতে থাকি ফোর সাইন স্কোয়ার থিটা ইন্টু রুট ওভার ফোর কমন নিলে কি থাকে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা মানে হচ্ছে কি কজ স্কোয়ার থিটা ইন্টু টু কজ থিটা ইন্টু ডি থিটা তাহলে সিদ্ধান্ত কি দাঁড়ালো মাইনাস থাকলে কি সাইন থিটা আর প্লাস থাকলে কি টেন থিটা ওকে এবার ইন্টিগ্রেশন এখন আমরা কি দেখছি রুট ওভার ফোর কজ স্কোয়ার থিটা মানে কি টু কজ থিটা আর অলরেডি একটা সাইন স্কোয়ার থিটা আছে তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটা ইন্টু কস থিটা ইন্টু কস থিটা মানে কি কজ স্কোয়ার থিটা আর এখান থেকে কিন্তু একটা টু আসছে কারণ রুট ফোর মানে টু এখানে অলরেডি একটা টু আছে তাহলে দুই দুগুণা চার এবং এখানেও একটা কি আছে ফোর তাহলে চার চারে ষোলো কিন্তু আমরা একটা ফোর বাইরে রাখবো একটা ফোর ভিতরে রাখবো ফোর ইন্টু ফোর কেন এরকম রাখলাম আমরা তো চাইলে পুরো চারকে চার দ্বারা গুণ করে তো বাইরে ষোলো লিখতে পারতাম শুধু এখানে চার কেন লিখলাম কারণটা হচ্ছে কি কারণ হচ্ছে আমরা এখন এখানে কিন্তু সাইন টু থেটা সূত্র করব কিভাবে সাইন টু থেটা করব সেটা দেখাচ্ছি ফোর ইন্টু ইন্টিগ্রেশন আমরা এটাকে লিখতে পারি কি টু সাইন থেটা ইন্টু কস থেটা পুরাটার উপরে একটা স্কোয়ার ইন্টু ডি থেটা হ্যাঁ লিখতে পারি কারণ এটাকে আমরা চাইলে এভাবে লিখতে পারি তো আমরা কি জানি টু সাইন থেটা কস থেটা মানে কি সাইন টু থেটা তাহলে সেটাও লিখে ফেলি তাহলে ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু ইন্টিগ্রেশন সাইন টু থেটা ইন্টু ডি থেটা তবে উপরে একটা স্কোয়ার থাকার কারণে এখানে একটা কি যাবে স্কোয়ার এখন আমরা কি টু সাইন স্কোয়ার থিয়েটার কোনো সূত্র জানি হ্যাঁ জানি তো আমরা এই জন্য একটা টু বাইরে রাখবো একটা টু কি রাখবো ভিতরে রাখবো আসলে দুই দুগুণ আর চার চারকে আমি এভাবে ভেঙে দুই আর দুই করেছি কেন দুই আর দুই করলাম কারণ আমরা টু সাইন স্কোয়ার থিয়েটার একটা সূত্র জানি কি সূত্র এখানে যদি আমি লিখে ফেলি টু সাইন স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু কি ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কজ টু এক্স ওকে এটা হচ্ছে সূত্র তো একইভাবে জাস্ট এক্স এর জায়গাতে এখন কি আছে টু থেটা আছে তাই এখানে টু এক্স এর জায়গাতে কি হয়ে যাবে ফোর থেটা হয়ে যাবে যে টু সাইন স্কোয়ার টু থেটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস কজ ফোর থেটা ওকে তাহলে ইকুয়াল টু টু ইন্টু ইন্টিগ্রেশন কি হলো ওয়ান মাইনাস কজ ফোর থেটা ডি থেটা এখন তো এটা একদম সাধারণ ইন্টিগ্রেশন তবে এখন আমরা যেহেতু লিমিট করে যেখানে বসানো হয় না আবার বসে ফেলি মাইনাস ফাইভ বাই সিক্স থেকে প্লাস ফাইভ বাই সিক্স আবার মাইনাস ফাইভ বাই সিক্স থেকে প্লাস ফাইভ বাই সিক্স আবার মাইনাস ফাইভ বাই সিক্স থেকে প্লাস ফাইভ বাই সিক্স মাইনাস ফাইভ বাই সিক্স থেকে প্লাস ফাইভ বাই সিক্স একইভাবে এটাও ওকে তাহলে এই ইন্টিগ্রেশনটা তো এখন একদমই
लिमिट हम कत माइनस फाइव बिक्स प्लस फाइव बिक्स इक्ल टू इंटू मान हम रुट थ्री बु द्वित चतुर्भागे सैन पजिटी तैलू हम रुट थ्री बु तब अलरेडी फोर थे रुट थ्री बट मैं जेटर भैलू हम माइनस रुट थ्री बु तर माइनस हो जाए माइनस रुट थ्री बट जस्ट हमें भेजे देखा नहीं जस्ट मन मन हिसाब निकास जस्ट लाइन चुरी कर लतटुकु पाई बिक्स और पाई बिक्स जो कर ले पाई ब्री और पाई ब्री सब टू कौन कर ले टू पाई ब्री एबारे रुट थ्री बट माइनस रुट थ्री बट तुम दुईटा जो करी तेल की माइनस टू रुट थ्री बट चैनल सबस्क्राइब करते आजकल मत यही